good morning, dear Sabbath School members. A very happy Sabbath. It's nice to see a few of us in the church this morning. We will have a song service. Um, for our first song, we'll sing 202, Hail Him, the King of Glory. 202. Tell it to every kindred and nation. Tell it far and near. 202. Wake the song of joy and gladness. Hymn number 34.
happy Sabbath to all. A world without a Sabbath would be like a man without a smile. Like summers, like summers without flower, and like homestand without a garden. It is the most joyous day of the week. With this beautiful thought, I welcome all for the Sabbath school. For our opening song, let us all stand and sing song number 520, He Leadeth Me. Shall we all rise, please? Hymn number 520. Sorry, the song number is wrong. 520 is a wonderful savior. We will sing He Leadeth Me. In number 537. Sheila Raj will offer the prayer.
Shall we pray? Gracious God, Heavenly Father, we thank you for the Sabbath morning. We thank you for the good night's sleep you have given to each one of us, for waking us the early hours of the Sabbath, to come to your sanctuary to worship you in spirit and in truth. Bless every head that is bowed down in your presence. We pray for the ones who are coming on their way. We pray that we will bring them safely to this church. Pray for the Sabbath school participants as they take part in you know, the feature talk and the mission report and the other activities. We pray that you would bless each one of them. May every word that is spoken to us, may we listen carefully and may it be meditated for the Sabbath day. Give us the Sabbath blessings, we pray in Jesus' name. Amen. Feature talk is represented by Mrs. Ratna Matthew. Happy Sabbath and good morning to everyone. Today my feature talk topic is God's Accuracy. God's Accuracy. And the key text is taken from Psalm 19, 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. I think you can see the PPT. God's timing is perfect, and it is marvelous how God teaches us through his amazing creations. He is ever faithful in all things, even little things also he is very faithful. God created everything we see before us. The Lord created everything we see in nature out of darkness and nothingness. God holds the power to create stunning beauty. Everything we see in creation points back to the creator. We should pass to marvel at the wonders God created. God's accuracy may be observed in the hatching of eggs. If we can see the hatching of eggs very ac accurate, accurate. And the eggs of the potato bug hatch in seven days. Potato bug hatch in seven days. Canary in 14 days. Barnyard hen in 21 days. Eggs of ducks and geese hatch in 28 days. Mallard in 35 days. Eggs of the parrot and the ostrich hatch in 42 days. We have seen potato bug, 7 days. Canary, 14 days. Barnyard hen in 21 days. Ducks and geese hatch in 28 days, mallard in 35 days, parrot and ostrich 42 days. What have you noticed in the number? It is all divisible by 7. The lives of each of us may be ordered by the Lord in a beautiful way for his glory. If we will entrust him with our life, if we regulate our own life, it will be only a mess and a failure. Only the one who made the brain and heart can successfully guide us to a profitable end. God's wisdom is revealed in his arrangement of sections and segments as well as in the number of grains. Each watermelon has an even number of strips on the rim. Have you ever counted? So from today onwards, when we get a chance of eating watermelon, let us count and glorify God for his accuracy. Each orange has an even number of segments. While eating orange also, nowadays we are getting more oranges, so let's try to count the segments of orange. 
Each ear of corn has an even number of rows. Each stalk of wheat has an even number of grains. When we go to villages, especially in Godavari districts, something we see hanging in most of the shops, banana bunches. So take a chance to count and glorify God's handiwork. Every bunch of banana has on its lowest row an even number of bananas. And each row decreases by one, so that one row has been in even number, and the next row will be in odd number. All grains are found in even numbers on the stars. And the Lord specified in Bible as 30-fold, 60-fold, and a hundredfold. So, mostly, maybe we do not get chance to enter wheat fields. If at all we get a chance, let's try to count how the numbering system is so that we can glorify God through his wonderful creation. God has caused the flowers to blossom at certain specified times during the day. Thus, the Lord in his marvelous grace can arrange the life that is entrusted to his care in such a way that it will carry out his purposes and plans and will be fragrant with his presence. Only the God planned life is successful. Only the life given over to the care of the Lord is safe. Nature is the art of God. Every single part of God's creation and design is beautiful in its own way. If we turn our Bibles to John 1, 3, through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. 1 Timothy 4, 4. Since everything God created is good, we should not reject any of it, but receive it with thanks. What an amazing God is he. His handiwork is fabulous and marvelous and beautiful. Let us all try to count them whenever we get a chance by while eating or going in the fields, let us count each grain, fruits, or uh, the segments. As we have learned today in the feature talk, let us try to count and glorify uh, him for the beautiful creation he has given to us. Just think how much precious we are to God when he is very particular in the numbering system of the nature he is also very particular in each one of us so he is a god of accuracy so let us all try to be accurate in our things in our daily life so that we may follow in god's steps thank you Mission report by Mrs. J.R. Rajesh. Good morning, everyone. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Can anyone tell this quarter from which place we are learning the mission report? Southern National Division. Thank you, brother. And this week, we are learning uh, mission report. Title is Home Transformers. Here, to this week, we are going to learn about a couple named Twinkle and Milan. This is how they have uh, become home transformers by their work. And they're asking a question to us, can an interior designer be a witness for Jesus? Is it yes or no? Can an interior designer be a witness for Jesus? Yes. They're asking the, questions that, the question that, will be able to witness for God. So the witness, what they're giving here is, this married couple is basically a corporate job holders, but they felt that God has strongly asked them or wished them to be a witness for his uh, uh, gospel. So what they have, they decided to uh, start a business of their own, own by becoming uh, interior design, designers. So uh, Twinkle and Milan were uh, eagerly waiting to have a project of re uh, redesigning this uh, home or the rooms. So suddenly they got a uh, project from a very familiar city in India, that is Bangalore. So they received a call from a wealthy parents stating that 
they need a room to be redesigned for uh, their uh, 13 old year son whose name is Arnav. So this is that uh, they started listening to the mother's wish in what way uh, she wants the room to be re redesigned is. She was explaining that she had a uh, boy, son called Arnav. He was a hyperactive boy. So in order to calm down his uh, nature or uh, to withdraw his negative attitude, whatever he's having, so she decided to him to calm down his behavior. She need, uh, she need a room to be redesigned for his son. So, and she was also telling that I was not able to uh, sleep in that room for uh, six years. I don't know what is the reason. So instead of that, uh, she wants the, her son's room to be redesigned again. So this process was taken by Twinkle and Milan, and they were decided. Uh, they were actually uh, agreed this project to restart this uh, redesign. But they don't know what to do with the room. They know where to start, but they don't know how to re uh, redesign that room. So they prayed. Before starting, uh, they asked God to give them good plans or ideas in what way they need to redesign this room. So while they prayed, God has given them good uh, ideas and they started the work. So what they have done is they started uh, vacating all the things from this boy's room and they started uh, taking the bed, uh, bookshelves, uh, almaras, whatever it is having in this room, they started uh, emptying that room and they started painting with the good colors or the pleasant colors and after that, uh, they were thinking what to do uh, in order to uh, like satisfy the mother or in order to calm down the hyperactiveness of this boy. They were thinking in what way we can redesign this room. So with the help of God, what they have done is uh, they started uh, uh, sticking the uh, frames, uh, the, keeping the frames on the walls with the inspirational quotations. And also they have taken few... Uh, like uh, verses from the Bible and they have uh, kept it on the frames and they have designed the room with the, on the walls with the photo frames. So one verse is taken from Psalms 139, 14th verse that is, you are fearfully and wonderfully made. One uh, sentence is kept on this uh, wall, but it is not quoted, like they have not kept it as it is taken from the Bible. Because this family is a uh, Hindu family and his father is atheist, he was not believing in anyone, any of the God. So they don't, want, uh, they don't want the things that are happening from the Bible. So instead of doing that, they have first uh, kept uh, uh, inspirational quotations they have taken from somewhere. And also they have kept some verses from the Bible. The first verse, as you said, is, you are fearfully and wonderfully made. It was one verse that they have kept on the one wall and uh, in one frame. And another one, uh, verse also they have kept is, you are loved. This is a small sentence they have uh, pictured on the frames and they have kept it on the walls. And also they have taken another uh, like a frame is, you are the masterpiece of God. So that word also they have kept on the, they have, uh, printed on the frame and they have uh, stick to this wall and uh, while after that they have completed the work and they have given and uh, they have given hand over this room to their parents they have left that room but after some days uh, the Arnav's mother she texted a message to the couple stating that I was it was very pleasant I can see some changes in my son's behavior means he was calming down I can see some positive uh, changes him as well as and also I was no, I, I was able to see uh, sleep in this room uh, for some times because it has been six years long I was not able to sleep in that room but I don't know why I was able to sleep calmly and peacefully in that room she was uh, uh, starting to tell that uh, she gave a message to this uh, couple so after listening to this uh, message uh, after reading this message even the couples were also thrilled because there was they were afraid uh, they were able to satisfy this family or not and also she says in an interview that uh, my word shall not return to me void it says in isaiah 40 uh, 55 11 she says that somehow god is going to do a miracle in order to uh, save the lives of others she says that so is very day that arvin every day he used to read the verses from the walls and he was satisfied and he was uh, slowly he was changing in his behavior his parents were also they were happy and they were very satisfied satisfied so what this is is they were keep on going uh, for this entire designers they have uh, accepting so many projects and the contract they were going and doing so what they are saying is whoever is asking return about god they say they they they'll make a friendship with the um, other friends who know about god and they're making friendship uh, 
they were giving a, like a address to these them and they were asking them, uh, them to take a bible study whoever asked about god and also it says that it is very good to be uh, in business with god right now they are very happy with the business what they are doing because through their business they were uh, sharing god's word with other friends or whatever the clients they are having so they say that we enter into homes as a home transformers we transform homes not just as a spa, uh, space but also the people who live there and also is this we just put only frames or the pictures on the walls it the god does uh, the rest of the things and also this is this very happy with the business what they are doing because they are drawing souls to god by their uh, interior designer business so this quarter offerings they are asking us to give liberally so that it may be helpful for them to construct a new central church for these believers the congregation who are gathered by twinkle and millen so that it will be useful for them to worship and praise god thank you for our closing song let us all stand and sing song number 12 joyful joyful during which the offerings will be collected shall we all rise and sing hymn number 12 joyful joyful we adore thee Mr. Patrick, Pastor Patrick. Let us pray. Our loving and kind Heavenly Father, we thank you, Lord, for being with uh, all the evangelists and all the um, speakers that spoke this past week and. in these evangelistic meetings for the pastors in this great nation of India we are so thankful that you poured out your holy spirit upon those meetings may those pastors go back to their churches and may they give the glorious light of the gospel and the three angels message thank you lord for uh, all these beautiful people that have come to worship our king of kings and our lord of lords today thank you for meeting with us in jesus name amen
Good morning and a very happy Sabbath, church. Uh, on behalf of the Sabbath School Department, I would like to take this privilege to thank all the participants of today's Sabbath School program, the song leaders who have helped us out, uh, Miss Dolly, thank you so much, uh, Pastor Sudhir. And we would like to thank uh, Pearly Matthew for leading out the Sabbath School, welcome. And for the praise offered, Mrs. Sheila Raj and Pastor Patrick, thank you so much. I'd like to thank Rat Mrs. Ratna for that wonderful thought about the God's creation and accuracy of God. Thank you so much, Mrs. Ratna. God bless you. And Mrs. Jaya, thank you so much for that wonderful mission appeal you have presented so well. Thank you all so much. God bless. We shall now separate for our classes. The English adult class will be taken by Mr. Amudam, sir, and then the Telugu class by Mrs. Uma Chinnaya. I would like to sincerely thank uh, Mr. Raj, um, Raj Mohan, sir, who has taken uh, Telugu class for the previous two weeks in the absence of Mrs. Uma Chinnaya. Thank you so much, uh, Mr. Raj Mohan, sir. Uh, we have the youth class by Mr. Kiran, sir. Please, all the youth, I hope they are still on the way, and may you all please join. Mr. Kiran has wonderful topics to learn, and this is the age for the youth to learn. Please join his class and be blessed. And we have the cornerstone taken by Mrs. Doreen and Mrs. Meena. The primary, the PowerPoints by Mrs. Jansi, and the kindergarten by Mrs. Sharon Yet. So we'll all separate for our classes. We have set up goals for the classes. Kindly try to meet the goals. Last week you have really, we appreciate that you met the goal. So please try to meet your offering goals. Thank you and God bless. Can give out the hand mic. Hand mic. Happy Sabbath, everyone. I would like to thank and praise God for giving us this uh, opportunity to come into his house of worship and to study about him. It's been a great pleasure uh, to be counted uh, in our life that God is so gracious on us. Um, so uh, today's, uh, before we go into the lessons of today, let's have a word of prayer. Uh, let's pray. O most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you and praise you for your love, for your care, for your grace. And especially, Lord, we thank you for carving out a lesson for us to study today. Lord, as we study the lesson, Father, we want your divine in intervention to be here amongst us. Help us to understand it in the right way, that we could understand it in the right with the right knowledge, with the right thought, with the right understanding, that we could always be shown to be to be increased in faith and righteous in thy sight, Father. Lord, let none of the worldly thoughts or the worldly things help us to deviate from concentrating and studying the lesson, Father. Please be with us, guide us, and guard us. In Jesus' name we pray. Amen. So as I start um, looking into the title of the lesson, the one good uh, song of Zion sparked in my mind. Uh, I mean, most of us know the song. I am a pilgrim. I am a stranger, I, I can tarry, I can tarry, but a night. Um, so pretty much singing in the Lord's, singing the Lord's song in strange land. Um, today's lesson is a, it's a lesson for a, a typical faithful, doubting Christians. Um, I don't know how to put it even more uh, smoother. The lesson is just written for a faithful doubting Christians because most of the time as spiritual we are most of the time as spiritual we are sometimes we also have our own questions many of the time when we are in trials and troubles we often think like Lord where are you? Why it is happening to me? Is there one who has never said this statement in your life? Is there one who has said like, Lord, where are you? Why this is happening to me? Why I am facing so many things? Why my enemy is growing? Why things is like that? Why things like that? Is there anyone <coughs> who is here saying, Lord, thank you for the trials. Thank you for the tribulations. No. 
So that's a, a beauty uh, that God understands us. And that's the, the, the primary goal of this lesson. Even in such situation, God is not putting a saying that like, you unfaithful, you doubting, you questionable Christian. God is not like putting us away. Rather, he is going to encourage us spiritually. And that's exactly uh, the whole core of the lesson today. So we will be like splitting into like three different parts and then we will be winding it up. So uh, before we go into the lesson, I would like to put a question. Knowing that Christ is omnipotent, omnipresence, as a Christian who have faith in him, have this question. Lord, why bad things is happening to me? Why you are silent? Of, or for example, it's, um, maybe I can just be very, uh, uh, I would like to put this question to our uh, friends from Final Days Prophecy. You have conducted a meeting and you have made a big effort. Imagine nobody has got convicted. What would be your question to God? Thank you, brother. Or I can uh, put the uh, thing to our uh, pastor saying that like we are doing everything in the church but then the church is not growing. What would be our thought? Oh, man, I'm doing all my efforts. Lord, why this? Why people are not coming? Why? 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 How would God feel when we ask this question? Why? Where are you? Why it is not happening? What are you doing? And that's what, <laughs> I mean, it's a very uh, interesting situation because it is a typical Christian lesson, to be very, very frank. Um, so first, let's start uh, with an interesting uh, quote from the book of Isaiah. Let's start with a good uh, way. Isaiah chapter 26, verse 3. I'm going to read. You will keep in perfect peace those whose minds are <coughs> steadfast because they trust in you. This is a, a promise from Isaiah which God has given that I will keep you in perfect peace for the one who is trusting in me. And then I would like to also read from the book of Psalms chapter uh, 84 verse 11. It says, For the Lord God is the sun and the shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does he withhold from those who walk in blamelessness. So God is really assuring that I know everything. God knows everything that is under the <coughs> sun or that is under the firmament. And again he also says, if you trust me, I will put you in peace. So this is our God. So knowing that he is our God, let's go into our lesson in detail. Okay. Um, we are going to start with uh, the days of evil. Or let's put it in such a way that we see our enemies to, be, uh, to, over, uh, to, to overcome us. Um, I mean, it's not necessarily to be an enemy who is going to come and make us as a slave, but it could be an enemy who wants to come and bind us with his thoughts. It's not that he's going to take us physically, mentally and spiritually. <coughs> it's just... An uh, enemy who can take us either physically or mentally or <coughs> spiritually. <coughs> either of the way is still the same thing. So, <clears throat> when the Israelites has been given captives into the hands of their enemies, they started to murmur, Lord, why are you? Why you have made our enemies to overcome us? So, imagine in our life when whom you we don't trust is been overtaking us, what would be our thoughts? Or what are the thoughts that runs in our mind? You know that he is against you, he is your enemy, but then he is keeping on growing in power. What would you think? Or in a workplace, you really know a person who, who is not good in his character or who is not at all good in his thought, but then he has been getting promotions, he has been getting the good incentives, what would be our thought?
frustration beautiful sister that's a one word perfect answer frustration that's right frustration yeah what would be our next one if somebody our enemy is growing over us or before us what we will think disappointment thank you and it's a beautiful thing disappointment fear that's the next important thing will i be like this all the time is he going to always hope okay now the question is what would be your question to god we are going to kneel down now so assume your enemy has completely overpowered or gained the biggest attention and now you are going to pray for uh, or about the situation what would be your question to god i mean let me be very frank i have recently uh, uh, i mean not recently about 2 years ago underwent a, a situation that um so our manager was uh, leaving the company so he is going to join a different place so there are two people who has been uh, waiting for the position i mean it is not uh, it's not an enemy situation so i am i am one among the one who is also like uh, ready for the position there is my uh, contemporary <coughs> who is also uh, ready for the position so now the game is going in such a way that my light is been keep on shrinking from the company's higher officials lay to the ceos or to the ctos so my light to them has been slowly shrinking the other person is been like projected so big so big means so big and at one point of time they said like yeah he is eligible so he is taking up the position so i have to literally like i, I can clearly see <coughs> i'm sorry i can clearly see things has gone exactly against i mean that should be an equal competition or equal, the fair chance should be given like i can clearly see that like one person has been like totally cornered the other person has been completely projected so as a result the other person takes up the power so now today i had to go and pray so i literally went on my knees and i said like lord what did i do wrong i did my work properly I did all the thing I have to do to, for this company, and everybody knows that what I have done as well, and everybody knows just one month before that how what kind of good work we have done, and suddenly why I was not recognized? What are you doing at this situation? Why your people is being? Why your son is being put down? How can I go and ask or face my colleagues? And how can I go and testify you in my church? And I was God, I was putting God in a situation in such a way that like Lord, you didn't do it. now you are facing the shame i'm i'm literally telling you the truth see i cannot go and tell in my church like lord you know what god has blessed me with the beautiful no i'm not able to tell so you are in shame lord i cannot even go and talk to my colleagues saying that like you know what yeah my god has helped me to attain this position no i cannot now say and i cannot even go and testify in my life i you are in shame i literally pointed out to god saying that like it is because of you it is because of you and it is because of you is this the right way i mean as a human being i did right to my conscience i felt so happy like lord you just let me down and it is for you the shame has come up i'm sorry about that i just walked out after the prayer i was so happy like i was i felt like oh good i just blamed god i walked out i'm serious about this is it the right prayer thank you and it's not a right prayer so then what should i have prayed now why i mean because i am in full frustration as sister is saying and i know that god could have done miracles but he didn't do it so then if the god could not do it i'm just blaming blaming him thank you taste and see that the lord is good wonderful let your frustration thank you the lord is always faithful i can tell you as another testimony i praise god today 
that I didn't get it. Because the person who has got this position has to be at work every alternate Saturdays. And another thing is, he cannot take work just like that. He has been working all the time. At, po at some point of time, I was able to happily take a one week off for a ministerial work in, a, in, a, in an another place. And I was able to go and I was able to come. And very interestingly, the person who was my contemporary, now I'm reporting he's my manager, but he understands, saying that like this person has lost, so I have to give him some respect. So he gives me a lot of freedom to work. If I would have been in his position, I don't think I would have behaved. So God has given me a time to learn things, saying that like, I am working out. But you know what? This is not your cup of tea. I'm using it for something else. And you need some freedom for it. And I'm giving you through this person for this time, like this. But it took me two years to realize this. It's not just a week or a month. But God was so patient with me. I would like to read uh, from the book of Judges, chapter 2, verse 14. If someone of you can help, that would be very useful. <coughs> Judges, chapter 2, verse 14. Thank you, sir. It's a very interesting verse. It doesn't say that like the anger of the Lord was against Israel. It says the anger of the Lord, he added one sentence. It says, hot. It's at the peak. And he said, he didn't go and kill them. Imagine how patient and how loving our God is. The anger of the Lord is so hot. He said like, I'm going to destroy Israel. He's, he's not saying that. I'm going to teach them a lesson by delivering them into the hands of the enemies. Imagine a parent who is hot in anger against the children. What they will do? Hit them blindly. Doesn't matter where they fly, how they fly, they hit them blindly. I still remember uh, Edna was one and a half years old. Uh, we were uh, uh, in, our, uh, in the house on a Sunday. We were cleaning it up. She was really disturbing us, and I was so much, exactly the word, hot in angry. At, for about 30 seconds, my eyes was blinded. You know what I did? I literally took her, I literally threw her on the sofa. Praise God, that was a cushion sofa, so she jumped over and then fell down from the sofa. It was like so small. If it would have been something else, I would have been a, a father of condemnation on the day. But God, see how steady he is even in his, that hot anger. He's like, I'm in extremely hot anger. I can just go and, to go and trust these people. No. I'm in so angry. I have to teach them a lesson. Let me deliver them to the enemies. That a loving God we have. But why he's so angry? It's just because one small thing. Uh, Judges chapter 2 verse 11. Can you read it? The children of Israel did evil and they were also hot in their activities. And God is also hot in his anger. But then they were totally off, but God was patient with his people. And that's a mighty God we serve. So imagine when we are in our days of evil, it is not that God is against us, God has just given us, or God gave us, gave us up. No, he is working for us and he is working with us and that's um, a beautiful uh, statement that was given in the lesson our wrong action can have detrimental spiritual effects on our witness and mission as well how many people have been turned off to our faith by the action of those professing the name of Christ so every thoughts everything what we do has to reflect the Christ action I was recently hearing a, a sermon uh, uh, by uh, uh, Elder Dwayne Lemon. Uh, so he happened to talk to a person. 
So this person came and started to give all complaints, saying they're like, you know, elder, the youths are like this. You know, elder, the families are like this. You know, elder, the church is like this. You know, elder, he was just keep on putting everything, what he's saying, and he's saying like, everything is a challenge. God is not even taking care of it. So then, he said, after all his complaints, he said, I don't know how to respond to the brother, but I had only one response. He said, have you considered Christ? And then the brother who has been giving all the compliances and his challenges, he said like, huh? I didn't. And he said, Christ, whatever you have told, go and check in the Bible. Christ has gone through it. And check how he reacted to the situations. And at every point of time, let's consider Christ. Because Christ was a stranger in this world among his own people. He was not considered as one among them. But still he came and he died for them. And that's a beautiful God we have. And the next one I would like to go is, where is God? <coughs> it's a very, uh, very, very, very typical question we all ask. God, where are you? I'm going to put you all in a very a simple situation. Imagine you are walking in a room of pitch darkness. Pitch, pitch darkness. You have to enter in one way and you have to come out in the other direction. So you have to literally, you are blind and you are just moving around. But there is one thing, they say like, you know what, as a kid you are going, um, you, have, you, can have, you can have your friends or you can have your parents, they can come right behind you, they know where you are going, how you are stumbling, but they will not come and reach you as you walk in the darkness. So what would be our thought? as we step inside the room, first thing. As we step inside the room into the pitch darkness, what we will think? Yeah, I can get through it because I know that my friend, my parents or my sibling is coming right behind me. We will have a good faith. I can easily pass through because I have people around. And you see, you are going the first 10 steps. So it's assumed that it's a room of about 200 steps. First 10 steps, you started to stumble. The, cost, the, the instruction given to them is watch them but don't go and help them, okay? <laughs> so they are coming behind us. You can hear their footsteps, everything. The first, after 10 steps, you stumble. You get steady. After 50 steps, you again stumble. What we will start to do? We will start to look around. Where are you? Are you here? They are silent. They are very silent. And they are just keep following you. What would be our thought? Are they cheating? These guys are really following me or not? Or is just the word just to comfort us, but just they let us alone inside the darkness. But they are still there. But since we don't feel them, we started to put our questions. And this is exactly happened when our uh, kids went into a dark room. The moment they were, and we were also walking. I mean, we just spoke and then we went uh, slightly behind. We can he clearly hear a screaming sound inside the room saying like, Mom, Dad, where are you? They were like, like this. They just put on their hands everywhere and they're trying to search for us. As a Christian in our life, we do go through such situations. And we often, when we move our hand, what we expect, we want to feel Christ. But we know that Christ is there, but then we don't feel him. Suddenly we put our questions. Lord, where are you? Why are you hiding yourself? Will we not ask the question? Or why are you not asking all our, or why are you not even responding to me? You could have just said, or you could have just sneezed. No. You are just so silent. Why God, you are silent? As a Christian, why do we ask the question? Is it a relevant question again? We know that the God who, who takes care of the Israelites doesn't sleep. His eyes is always upon the people. Knowing all the promises in the Bible, is it a relevant question for us to ask? not we still ask yeah that's what is it a why we are asking that then what is that we are not trusting God the, our faith is plunging down 
what are the other reasons we ask this question lord where are you we are scared of the darkness thank you it's scared of the darkness i'm going to put you all in an another situation imagine you were the israelites in egypt now a new pharaoh has come just imagine the situation new pharaoh has come and then he's saying they're like yeah this israelites are growing above us let's start to uh, bring them hardship and he is giving lot of work <coughs> you all are going through extreme tough time in your life please imagine the situation please imagine and as you going through the hardship you started to cry to the lord lord why you are having so much hardship on us why it is happening where are you god and you are not hearing any answers imagine you are the israelite in egypt does the question make sense or not as an israelite in egypt god was silent for a long time very long time you know until what time god was silent can someone throw some light the moment they started crying until what time god was silent or they have no idea like what is happening in the background until the day moses walked into the house of pharaoh and say let my people go imagine the moment they started to cry god started his process of bringing up moses for the day of deliverance he took moses into the house of pharaoh he trained him he took him out of the house of pharaoh put him in the wilderness trained him but do you think that these israelites would have got all these things yeah moses is there he is going to deliver us moses in wilderness is going to deliver us many israelites would have perished saying they like lord i was been crying no answer but the answer came the day when moses walked into the house of pharaoh let us remember the day when we go into the trouble god started his actions we may not know it today or we may not know it tomorrow but god is working for our deliverance what a beautiful god we can we don't have any we should not have any thoughts saying like lord where are you or where is god is because god is working very seriously in the background it may not be revealed to us but he is working <coughs> let's read in the book of psalms chapter 10 verse 12 a beautiful cry of david he says arise o lord o god lift up thy hand and he ends up in a beautiful word saying that forget not the humble forget not your servants do you think when this prayer has been taken up god says yeah let me hold on for some more time or god longs to help us if you would have been silent he would have not come into this world to die for us even when he was a stranger he walked in and he gave his life for us so that we can be saved for eternity if such a beautiful god we have he is still working in the background for our deliverance and for our salvation and for our blessing in the most important words let's go now psalms chapter 22 verse 1 every one of us knows it my god my god why hast thou these are the words of christ on the cross it's interesting right christ also said the same thing lord lord why you have forsaken me it's christ also said the same thing so we are okay to say that Are we okay to say that? Because Christ said it, so it's okay. He's a good example, so I'm okay to say that. I would like to read you uh, read uh, uh, an interesting situation from Desire of Ages. The reason why 
Christ has uh, said this statement. Very, very, very painful thing. In the thick darkness, God's presence was hidden. He makes darkness his pavilion and conceals his glory from human eyes. God and his holy angels were beside the cross. Imagine the father and the holy angels were where? Just next to the cross. The father was with his son. Yet his presence was not revealed. Imagine it is exactly like the situation as how a kid is walking in a darkness and the parents is following him. But the kid was not able to see the parent. And this is exactly the same thing. The father was next to the cross. The Holy Spirit was next to the cross. The, the angels were next to the cross. But Christ was not able to see them. And uh, it again goes, every human beholder would have, uh, it says, the father was with his son, yet his presence was not revealed. Had his glory flashed through forth the cloud, every human beholder would have been destroyed. So if father would have shown in his glory there, everybody would have been destroyed. And in that dreadful hour, Christ was not to be comforted with the Father's presence. He trod the wine press alone, and of the people there was none with him. Christ was exactly in the situation. I'm pretty sure none of us would have in our life has been facing such situation as worse as Christ on the cross. Alone, desolated, given up, full of enemies, right behind him and surrounding him. He was alone. And then it, the, the beautiful thing, it goes. In the thick darkness, God veiled the lost human agony of a son. All who had seen Christ in his suffering has been convicted in his di divinity. That face once beheld by humanity was never forgotten. As the face can be expressed the guilt as a murderer, so the face of the Christ, uh, as the face of Cain, expressed uh, his guilt as a murderer so the face of Christ revealed innocence so Christ was alone but he was not alone who was there the father is there the angels were there but what literally stopped them to see Christ is our sins our sins of darkness literally stopped Christ to see the presence of the father and the angels if we don't see God in our life today, what we have to think? I'm perfect. I'm good. It's just God who has forsaken me or Lord, teach me where I have gone wrong. Help me to know my iniquities and repent for our sin. And when we repent and when we come with God together, we will be seeing his face of glory. God is never away from us. He is next to us, but he wants us to realize what we have done. The, the hour of God's silence is our time to think who I am, what state of Christianity am I in my life. And that's exactly um, what God is also expecting from us. He was asking, I, I'm silent, I'm working silently for you, but in the meantime you also work. What is your situation in this world? What are you? Where you have gone wrong? How you have gone wrong? Work. I will work for you. You work with me. Let's work together for your eternity and for your salvation. Are we doing that? We just keep the blame on the God as like in my life, how I have blamed him so many times. And then I just say like, I am right, you are wrong. No. He is always right. It is us who has to understand our life and humble ourselves in his presence and surrender into his hands and we can see his plans for our life. Okay. I think uh, time is uh, up. So let's uh, go to the, the last, uh, uh, sorry, the one before the last. At the death's door. Um, many of us have lost our very close ones. I can, uh, at the death door, I have asked the same question. It was a 
morning 6 o'clock, um, about 30 years ago. My mom is busy in the kitchen. My grandmother is sitting outside and she is washing her uh, the utensils. And uh, two of our uh, family relatives came and told, uh, uh, your husband is dead and he is lying on the road. This morning, 6 o'clock, two people came to our house and they were telling my mother, your husband is dead and lying on the road. And I was studying for my final exam for the school inside the room. And when we heard it, we were shocked. My grandmother and my mother threw out everything. They started to cry in agony. And then they went with these people. And my, um, one of my aunt was living nearby. So they went and sent the message saying, they're like, there is something serious with this father, so let the kid be in your house. So we went and stayed in our aunt's place. And then we were like, in their, from their window, we can exactly see the place where we were living. Uh, so we were being like peeping through the window. Is, uh, what, where is my mom? Where is my father? So I was just peeping through the window, and me and my sister were there in our house. And suddenly, a cycle rickshaw came right before our house, and two people walked out, and my mother walked out. And then these two people carried my father inside the house. And immediately, we called up the doctor. He came, he checked, and he said, like, he is no more. Darkness covered the house because he was the only breadwinner for the family. Crying, deepness of sadness, everything has been surrounding the house. He was being uh, uh, buried. Everybody came back. What should be the question in the heart of my grandmother and in my mother? It's a typical Christian question. Why he is dead? Why you have taken his life? Why you didn't have grace upon us? Why, why, why? The question was there in their heart. But it was there in their heart for a long time. But today, my mother admits the answer for the question. If your father would have been there, I would have not been here. Christian. I have to be with him. God did it for our spiritual growth. The loss is a loss, but God had a purpose behind it. Imagine a very tough question because if we put ourselves into that situation, it would have been very horrible to go through it. But as we realize how God has worked over the years, we see like he never gives up. Such a beautiful God, we have it. Because his thought is nothing. What is his thought? It's only us. It's only us. He has nothing else. But we always question our God. Why this is happening? And imagine um, if you go and uh, recently we uh, went to a, a village in uh, uh, India, uh, in Tamil Nadu, a place called Sri Vilipatur. So we went and prayed for a, a, a woman. So when we went and saw her, she was not able to walk. So she used to literally crawl inside the house. And she used to, for anything, her husband has to support her. So we went and we prayed for her, for her physical healing. Praise God, he gave the healing to her. God, the next time when uh, my cousin visited her, she gave a beautiful testimony that the sister was walking, she was so happy, the family is happy. We were praising God for it. Then we said like, just go and invite the sister to the church. Then the sister said, no, I'm not going to come to the church. She's like, no, God gave you the healing. Yeah, God gave me the healing, but why should I come to the church? Anyway, I'm already a Christian, I'm going to my church. She said like, no, we prayed for you. You should come to our church. Am I right or not? It's fair, right? I prayed. I came. We came to your church. We prayed. You got the healing. You should come to our church. No, I have a church. I'm going there. And to be very frank, until today, she didn't come to the church. It's been about one and a half years. We did all the things. Our, sister, our cousin went. She prayed with her. She didn't come. Even today, she said, like, I will not come. I was so upset on God at this moment. Like, Lord, are you serious? Then why did you even heal her? You could have just given up, right? She could have been just in her own faith. Now she got the healing and she's not coming to the truth. And it took me 
a year and a half to realize it as i studied this lesson we didn't ask for her spiritual healing we just asked for her physical healing and god said i gave what you asked now and she is okay she is still in her own faith my prayer for her was wrong do you really understand god i we asked for physical healing god gave the physical healing we didn't ask for the spiritual healing to understand the truth and that's right she didn't understand the truth so she is in her own faith and now my prayer for every sick member should be different when i pray a prayer of a spiritual healing even if a person is dead i would be praising god for it because lord it is not the physical but you have given them the ultimate spiritual healing is it right or wrong i would like to hear your comments now can you please throw some light on this many a times we pray for people's physical healing we go to a people who is extremely sick we say like lord please heal them why are we not asking god like lord please help them to realize their situation help them to repent to you heal them spiritually that they can be completely healed mentally and physically we our target will be for the physical healing is this prayer is right or wrong if we pray this prayer do we feel that like god has left us alone even in our death bed can you please the church i would like to hear from you today on this okay <laughs> let's go to the book of psalms chapter 41 verse 4 book of psalms chapter 41 verse 4 that is the prayer of david it's a beautiful beautiful simple prayer i said what i said lord be merciful unto me and next is saying heal my completely lord physically mentally and spiritually please heal me completely for i have sinned against thee the problem what i have it's because of my sin the sickness what i have is because of my sin the tribulation and trials what i have is because of my sin heal my soul and that's a faithful prayer of a christian when we pray that prayer even at our deathbed even at the deathbed of my own family i will have trust in god in this whole lesson though we feel like people were asking where is god why are you doing this their faith was still strong in him so never though you are doubtful god will heal you but never give up on your faith i would like to conclude the lesson uh, with a, a, a interesting quote and a very 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 effective quote from ellen white the times when god hit his face does not undermine the efficacy of prayer on the contrary these occasion cause the psalmist to examine themselves recall god's past saving act and seek god with conf- confession and humble petitions faith grows strong by coming in conflict with doubts and opposing influences the experience gained in this trial is of more values than the most costly jewels so when we go through this trials and the times of tribulations we thank god because he is in control and our faith has to be increased and it is our time to examine ourselves and submit ourselves into him so that he can work in us and we both can work together may god be with us and we know that it's a very tough situation but god is with us never ever doubt that where are you god and let's ask like lord how are you working for me and working with me may this be our prayer amen so to close this i would like to ask uh, pastor babu rao to please lead us in prayer
मजे में थैंक यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबत हैप्पी सैबत आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू फॉर द डिवाइन आवर एंड टुडे इज वेरी स्पेशल डे फॉर अस एंड लेट अस प्रे फॉर द स्पीकर एल्डर एंड धर्मेंद्र एज यू गोइंग टू ब्रेक द ब्रेड ऑफ लाइफ एंड बिफोर वी गो फॉर द आई वांट यू टू प्लीज ओपन योर स्क्रिप्चर्स प्लीज ओपन योर स्क्रिप्चर्स to psalms 107 david rasana kirtana 107 adhyayam 107 we are going to read from verse 1 to 10 1 to 10 I'll be reading verse one, and I want the members to read verse two. We'll go in alternate way. Verse one: O oh, give thanks unto the Lord, for He is good; for His mercy endureth forever. And gather them out of the lands from the east and from the west. from the north from the south hunger and thirst their souls fainteth in them and he led them forth by the great way that they might go to the city of habitation for he sets fire the longing soul and filleth the hunger soul with goodness may the good lord bless the portion which we read and verse 9 for he sets fire the longing soul and filleth the hungry soul with goodness we came here with hunger spiritual hunger and today i believe that he going to fill us with goodness he is going to fill us with his mercy with this beautiful thought i would like to welcome each one of you for the divine service and the lord was so good to us throughout the past week i know maybe in your work career job my family maybe have faced so many obstacles my problems but the lord was so good to us and he granted this blessed and holy sabbath to worship as you are worshiping may the good lord bless us with goodness and mercy and today we are very happy to have few guests amongst us i want to specially welcome final days international team thank you so much i know last four days you had a wonderful time in ashurwad and uh, i was watching your uh, pictures so many sunday passes i attended and uh, you gave a wonderful bible study along with your team i saw dr jessin israel 
and Dr. Sharath Babu is with you. And I hope it was a good uh, program. God bless you. We'll continue to pray for you. And uh, today we have Elder Tom and Pastor Patrick from US. We want to welcome you. Brother Ram Krishna and his son, Brother Akash. And Brother Patrick and Brother Navin, we want to welcome you. God bless you as you join with us. And any more guests, we want to welcome you. Anyone is joining with us today? Okay. Thank you. Thank you, brother. God bless you. Uh, to the church doorpost, we posted one sheet that is for flowers. I know some of you love to sponsor flowers uh, on your birthdays, on anniversaries, on some good occasions. You can fill that form so that uh, on that particular day, we'll call you and we'll inform you so they can sponsor flowers for the church. And a QR code also posted on the door. I know some of you, uh, today we are using uh, only uh, uh, soft and technology and you can scan and you can send your tithes also, offerings to the church. And uh, already we posted in the church group uh, one of our pastor, Pastor M. L. Narayana Narayan Garu. He slept in the Lord. He is in Newsweed. And uh, funeral service will be conducted on Sunday. That means tomorrow, uh, February 4th, 2024, at 10 a.m. in Newsweed Church. At Newsweed. And please uh, pray for this family, Pastor M. L. Narayana Garu. Uh, before I go further, we have uh, church board minutes. I request our church clerk to come and present. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath. I'm reading the minutes of the church board of Dan Harris Memorial SDA Church held at Hyderabad through Google Meet on January 24, 2024. Members present, Chairman Pastor G. Sudhir, Dr. Kalavati Prasad, Mr. Michael Reddy, Ms. Delia Chinaya, Dr. Ernest Prasad, Dr. Sanjeev Anand, Mr. T. Sam Babu, Mrs. Nirmala Jacob, Mrs. Rajini Varaprasad, Ms. Marina Christopher. The opening prayer was offered by Mrs. Nirmala Jacob, call to order and declaration of quorum. Action number 2023-147, voted to approve to write a project for the Center of Influence and submit it to Dr. Edward Dunn in Southern Asia Division. Dr. Kalavati Prasad, Mr. Johnny Tyagraj, and Mr. E. Ravi Prasad will help in writing up the project. Action number 2023-148, Voted to approve the baptism of Ms. Elmira Jetty and Ms. Sharon on January 27, 2024. Bible study for Elmira was given by Pastor Sanjay Mohan, while Sharon received the Bible study from Pastor G. Sudhir. Action number 2023-149. Voted to approve the quota of 10 youth from Dan Harris Memorial SDA Church to attend youth meetings at Kukatpalli on February 18, 2024. The following are the names. Jason Patrick, Devraj Bhim Singh, Prince, Victor Raj Emmanuel, Ronald, Sravina, Reshma, Revant, Darga, Marina Christopher, Pastor G. Sudhir, and Mrs. Vivian Swarupa. Action number 2023-150. Voted to approve the following members for the Home and Family Workshop to be held from February 16 to 17, 2024. Dr. and Mrs. Gordon Christo will be the resource personnel. Mr. Victor Raj Emmanuel and Mrs. Swarupa, Mr. Reinhard Jacob and Mrs. Tuti, Mr. Dasu and Mrs. Uma, Mr. Um Dr. Amudan and Mrs. Saranya, Dr. Uday and Mrs. Prashanti, Mr. Sudhir and Mrs. Bina. Mr. Johnny Tyagraj and Mrs. Sirisha, Mr. Clarence and Mrs. Sujata, 
Mr. Ram and Mrs. Anju, Mr. Saxin and Mrs. Mary. Action number 2023-151. Voted to approve to pay an amount of rupees 22,080 of the festival offering collected on December 24, 2023 to Hyderabad Metro section. Action number 2023-152. Voted to approve 40% of Carol's amount towards church project, which will be to buy a camera. The remaining balance will be matched from the church and 60% towards the Global Youth Day and Youth Retreat. The total carols amount collected is rupees 97,000. Action number 2023-153. Voted to approve to purchase a piano for Dan Harris Memorial SDA Church. The approximate cost of the piano is rupees 2,45,000, while the amount of rupees 60,000 received from the Telangana government towards Christmas expense will be utilized towards this purchase and the remaining balance will be matched from the church. Action number 2023-154, voted to approve to discontinue music classes in the church and to conduct them in the school premises or children's Sabbath school room. Action number 2023-155, voted to approve to increase Pastor G. Sudhi's travel expense to rupees 5,000 per month, effective from February 2024. The closing prayer was offered by Mrs. Rajni Varaprasad. Mr. Chairman, I move this for adoption. Okay, thank you. It's moved and carried forward. Anyone to second? Okay. Thank you. And uh, especially February 18th, we are going to have youth a meeting at Kukit Palli and I request all the members who are, uh, Justin Patrick, Devraj, Prince, Victor Raz Emanuel, Ronald, Sravina, Reshma, Revant, Dargha, Meena Christopher, Pastor G. Sudhir and Vivin Swarup. We request you to be there at 9 o'clock at Kukit Palli Church. And, uh, Home and Family Emphasis Weekend. Uh, this will be February 16th and 17th. And church board to connection, Mr. Victor Raz Emanuel and Mrs. Swarupa, uh, Mr. Renhard Jacob and uh, Mrs. Sruti, uh, Mr. Das and uh, Mrs. Uma, Mr. Amutan and Mrs. Sravanyam, Dr. Uday and uh, Mrs. Prashanti, Mr. Sudhir and Mrs. Bina, Mr. Johnny Tyagraj and Mrs. Shirisha, Mr. Clarence and Mrs. Sujata, Mr. Ram and Mrs. Anju, Mr. Saxon and Mrs. Mary. They are the names were selected by the board. We request you to be here on Friday morning, uh, 8.30, 8.30 in our church. And, uh, all those in favor and accepting, please show your right hand. Okay. Thank you. At the same time, in opposition. Okay, no, thank you. Thank you. Okay, just now we read our uh, home and family emphasis weekend program, February 16th and 17th. We request you to please especially pray for all the families who are going to join here. We're going to spend some time. And uh, from division, we are going to have resource person, Dordon, sorry, Dr. Gordon Christo, going to be with us, along with him, uh, union, and uh, we have some outsiders who are going to come and uh, spend some time sharing thoughts for the families. And youth special meeting on 18th at Kokodpalli, Elder Joseph Peter and uh, ECU officers will be the Resource, resource persons. And 24th, this month, that means end of, the week, end of this month, last Sabbath, we're going to have Women's Emphasis Program. Women's Emphasis Program. I request all the women, please prepare. We're going to have a wonderful program end of this month also. I request you to please remember this uh, especially. And uh, next week, we are going to have church nominations. Church nominations. 
we are going to elect new people for the year. I know some of you, God has given multi talents. Some of you wish to serve in the God's sanctuary, maybe in Sabbath school department, uh, AVA department, Pathfinders, Women's department. Any department would you like to support us? Please give your names to pastor so that during the, up, during the nominations, after the nominations, while you select for the departments, we will accommodate your names in that one. I hope you understood. If you like to support any department from our church, women, children, youth, pathfinders, Sabbath school, anything, please give your names to the pastor so that we will accommodate you wherever you like to support us. I hope uh, you're going to support with this one. A prayer request. Uh, please pray. continue to pray for Mr. George Sunil Father. Uh, day before yesterday, uh, he had an operation. And uh, please, uh, it takes at least another two months or three months to recover. Please uh, remember him in your personal prayers. Continue to pray for Mr. G. Satchanandam. Mr. Kutala Krupal, Elder Hepsi Mohan, and uh, Elder Glory Moses, Elder Samadhanam, and Elder Zain Israel. Please remember them in your personal prayers. And uh, continue to pray for East India, India Union Headquarters, Church Extension, and uh, Hyderabad Metro Section Quarters. And uh, please pray for 10th and 12th standard students as they are preparing for their exams. Next week, Sabbath School Department is going to take the program. Please pray for the Sabbath School Department as they are going to take uh, uh, next Sabbath program. And the next week, we are going to have a special lunch for all our church members. Please remember this one. And after the uh, Devon service, we are going to have lunch followed by. And I request you to please remember this. And we have one more prayer request. Pastor Nova Garu, we know his wife uh, slept in the Lord, but he didn't get his wife's retirement and pension allowance. He is requesting church to remember this request in your personal prayers and pray for that one. Thank you. At this time, I invite you to please stand in twos and uh, join for the intercessory prayer.
Happy Sabbath once again. Before the ministers march in, we will praise God by singing a few hymns. The hymn that we are going to sing first so beautifully explains God's exceeding great mercy and love for the worst sinners like us. An actress in England, while passing along the street, heard a group of people singing this song and was so impressed by the words that she quit acting and she became the wife of a gospel minister. So let us ponder upon the words, these powerful words, and sing this hymn, hymn number 521, Depth of Mercy, hymn number 521. The next song is a song inspired by the epistle to the Hebrews, chapter 6, verse 9, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. This song is from hymn number 534, Will Your Anchor Hold?
us by singing hymn number 495 there is a place of quiet rest Father Divine, thank you for this wonderful privilege you have given us to gather in your holy sanctuary on this blessed Sabbath day. As we are gathered here, Lord, may you speak to each one of us. We invite your spirit to abide with us, to inspire us, to teach us, and to motivate us. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning, church, and a happy Sabbath. We praise God for his blessings throughout the past week. He has given us one more week to worship and praise his name. For our scripture reading this morning, the speaker has chosen the text from the book of 1 Timothy, 6 chapter, verses from 6 to 10. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Mother Timothy Rasan Patrika, Haro Adhyayamu, Arninche Padivashnal Chadukundamandi, Aravachanam Santusti Sahitamina Daiva Bakti, Gopalapa Sadanamai Yunadi Manimilo Kumulon came you teledu, Dinlonid emu tis conipolemu Kaga, Anna Vastram Lagalavaramai, Yundi, Vatito, Triptipundidamu Danavanta Lagutaku, Apexin Chuvaru, Shodan Lonu, Uri Lonu, Avivik Yuktumulunu, Hani Karamulai, Anik Durashalonu Paduru. Attivi, Manshilanu, Nastamalonu, Nashimlonu, Munchiveenu. Indu Kanaga, Dana Peksha, Samastamana Kidilaku, Mulamu. Kundaru, Dan Nashinchi, Viswasamlonundi, Tolugupoi, Nana Badalatu, Tamunatame, Purchkoneri. They were done a Pashuakin, the Vinchnagaka. Amen. For the hymn of praise, let's turn our hymnals to hymn number 329, Take the World. Hymn number 329. Shall we all rise and sing?
with joyful hearts and thankful hearts. Thank you, Lord, for this Sabbath day that you have given us so graciously. Thank you, Lord, for everything you have done in our lives, Father. Thank you, Lord, for all the mercies and blessings that you have showered upon us in the past week. Thank you, Lord, for this day of rest that you have given us, Father. Please bless us, Lord, throughout this day in a special way. We pray for the preacher of this hour, Lord, Elder Dharmendra. Please bless him, Lord. Please speak through him, Lord. And please bless the translator as he translates. Please put the right words in his mouth, Father. In a very special way, we pray for the people who are sick and suffering, Lord. Especially Mr. George Sunil's father and uh, Mr. J. Satyanandam, Satyanandam and Mr. Krupal as he has gone bypass surgery. And uh, Mrs. Hepsiba and Mrs. Uh, Jaya's, Mrs. Jaya's mother. Please take care of them, Lord. Please bless them and heal them, Lord. Likewise, there are many people who are sick and suffering, Lord. Please take care of them, Lord. Please grant them your peace and mercy, Lord. Please bless the people who are being persecuted in and around the world, Lord. This world is becoming a very dangerous place to live in, Father. We know that your coming is very soon, and these are the signs of your coming. Heavenly Father, please keep us strong, Lord. Please help us to be faithful to you, Lord, as you are faithfully blessing us giving us life, giving us food, giving us water, giving us everything that we need faithfully. Please help us also to be faithful when it comes to that day where we need to prove our faithfulness, Lord, to you. Please help us to be obedient to your law, Lord. Once again, I we thank you for the Sabbath day that you have given us. Please bless us throughout this day, Lord. All these mercies we ask you through Christ our Lord. Amen. Happy Sabbath, Church. 
before uh, we drop our hands into tithes and offerings back we have to know we have to see some points we have to remember some points before we give tithes and offerings in the book of exodus 35 5 Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is willing heart, let him bring it, an, an offering of the Lord, gold and silver or brass. And we have some other points. Important importance of giving tithes and offerings. God command us, commanded us to do so. The tithe is repeatedly mentioned in the Bible. Scriptures tells us, as be sure to set aside a tenth, tenth of all that we feel, so we yield, uh, produce every year. That is in Deuteronomy 14.22. God commanded us to set apart one tenth of we produce for church in modern society. Uh, our produce can be anything from salary to your business profits or anything we yield in crops also. Tithe shows our love towards God and tithe grows trust in God. So with this thought I invite deacons to collect tithes and offerings. Now we have special song by Naveen and Patrick. Happy Sabbath Church, the song we are going to sing is a Hindi song and the words are <clears throat> The meaning that I asked God that how do you love me so much. So based on this we are going to sing a Hindi song. चलते चलते कई बार मेरे 
कदम भटक गए तेरी राह पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए गम के अलावा कुछ ना दिया कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए गम के अलावा कुछ ना दिया फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार हमें Shall we all rise and sing praise God? Mighty God, Heavenly Father, Merciful Father, thank you for being with us today, O Lord our Father. Thank you for giving this Sabbath, O Lord our Father. As your children has brought their tithes and offerings to your sanctuary, use this money in your cause and multiply the freely giving, O Lord our Father. Bless, eat and bless the speaker who, bless the speaker of this hour, O Lord our Father. Bless each and every one. Oh Lord of all, we ask in these few lessons in Jesus' holy name. Amen. At this time, we have a special song by Shalomat. Happy Sabbath to you all.
Uh, it's a very well-known song that I'm going to sing. Uh, it's a nice melody. Uh, it's regarding God's love towards.
Thank you, brother, for the wonderful message song. And once again, happy Sabbath. Happy Sabbath. Louder. Happy Sabbath. happy Sabbath. I welcome each one of you for this divine hour. And uh, I hope you can see some change in our church today. And I feel that it's like a small garden of Eden, okay, filled with the trees and uh, some decoration of church. And uh, I hope by this you know who's the speaker. Today, we are very happy to have Elder N. Dharmendra, East Indian Union Stewardship and Youth Director. And uh, whenever he presents God's word, he loves to decorate uh, with uh, trees and uh, so many things. And I want to thank him. And at this time, I hand out time to uh, Elder Dharmendra and translator, Mr. P. Priston. Happy Sabbath Church. God is good all the time. God is good. Can I hear it a little better? I think you're all sounding very low. God is good. Maybe I should be raising my voice all the time. Praise God for this wonderful time that God has given to each one of us to gather in his holy sanctuary on this blessed Sabbath day. Iyaka Parashuddhamayana Sabbatha Dinana Tanayaka Parashuddha Mandiramlo Kudu Ravadanki Manandarke Sahayam Chesna Devuniki Vandanalu. It is always a blessing to gather in the holy sanctuary of our Lord. How many of you agree with me? Entamandi I Nayaka Matatomir Opukuntaru Yaka Charata Manadi Oka Devi Karam. There is peace in the presence of our God. Mana Devunyaka Samakshamlo Samadhana Munadi. There is joy in the presence of the Lord. Devunyaka Samajamlo Eka Ananda Munadi. All our burdens, all our worries are taken away as long as we are in the presence of the Lord. Manamu Devunyaka Samakshamla Unanta Varaku Manayaka Yaka Chinta Dukamu Yawata Wara Tisva Bartona. Amen. 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 I want you to respond, please, or else my spirits would be down and Satan would be working more than the Spirit of God. Amen. Amen. Praise God. I would like to thank our pastor and the elders of the church for giving me this privilege to share or to be the mouthpiece of our Lord this morning to all of us. Yaka noti matalu, Miko Andin Stanikirako, Adiket Chatradi Yaka, Gaudu Nila and a Pastor Garu, Atarata Sanga Pedalaki and Wandal Jerisona. I'm very happy to see you all, uh, your beautiful and handsome faces here. Chakati, Miyoka, Sundra Retwandiaka, Mukhalato, Minin Mimul Chutunaku Salas Santosham Gaonadi. As we ponder upon the word of God this morning, 
దేవుని యొక్క వాక్యం మనం ధ్యానించు వేళ ఐ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us దేవుడు మన ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడనై ఉన్నాడు అని నమ్ముతూ ఉన్నాడు అండ్ విల్ గో లీవ్ విల్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ విత్ ఆ ద స్పిరిచువల్ ఫుల్లీ ఫిల్ విత్ ద స్పిరిచువల్ ఫుడ్ దేవుని యొక్క ఆత్మీయ దీవెనల చేతనే మనం నింపబడి ఇక్కడ నుండి నిండా వరకు మనం బయటికి వెళ్దాం ఆ పాస్టర్ హస్ మెన్షన్ దట్ దిస్ చర్చ్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ విత్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అరేంజ్ హియర్ ఈ రోజు ఇక్కడ అమర్చబడిన ఈ యొక్క వస్తువులతో ఈ యొక్క ఆలయం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి పాస్టర్ గారు పేర్కొన్నారు ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ టు బ్యూటిఫై ద చర్చ్ that we did this it is kevalamu andamga kanipinchadam kosam maatrame mem petaledu it is done because that each one of us would spend time looking at those and trying to learn certain things regarding stewardship ee oka gruha nirhavakathamu ane yaka amsham meeda konni konni nootana padalu ikkada meeru chadivi nerchukuntaru ani aashtham mem pettadam jarigindi i do understand that we are all called as stewards of god taking care of his possessions devuni yaka gruha nirhavakalamuga mana andramu kuda manaki ivabadina ee yaka sthananni manamu roopa this is not we pillow padnam anje pesnam that is the idea to make it more decorative so that the word of god would attract each one of us devun yokka vakyamu manandarni aakarshinche vidhamuga mari ikkada konni nootana padhalu yokka gruha nirvakata sambandhinchi peradam jarigindi before we could get into the word of god my dear friends devun yokka vakyam lanaki velakamundu na snehithulara let us ask god and his peace to be to abide with us as we listen to his word devudu thana yokka samadhanam tho manatho ikkada thana vakyam vinu manandartho undali ani cheppesi mana prarthisthaam because peace is something that we are all looking for endukante samadhanam anedi manandaram kuda edur chustunnam because peace is something that we are all looking for mari samadhanam ikkada yes the peace yokka samadhanam ane dani koraku manandaram kuda aathrutha padutho unnam that's why without the peace of god it is very hard for us to really work out to really travel in this world samadhanam lekunda ee yokka prapanchamlo manamu ee yokka jeevitha prayanamu cheyatamu chaala kashtamu i want each one of us to sing this small chorus that i have when i listen to this for the first time it really touched my heart mari ee yokka chinna ఆ పాట నేను పాడుతున్నాను మొట్టమొదటిసారి కాదు విన్నప్పుడు నా హృదయం చాలా కూడా నేను హత్తుకున్నాను ఐ ఫీల్ దట్ ఇన్ ద సేమ్ వే యువర్ హార్ట్స్ ఆల్సో విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ పాస్ ఇట్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ సమస్త ఈ యొక్క మూల కార్యములకు మరి జ్ఞానం అందించే దేవుని యొక్క ఈ యొక్క సమాధానము ఈ యొక్క పాట వింటున్న మీ యొక్క హృదయాలను కూడా హత్తుకుంటది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సాంగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్రాజెక్టెడ్ देयर అండ్ ప్లీజ్ లుక్ అట్ దట్ డోంట్ లుక్ హియర్ అండ్ देयर కాన్సంట్రేట్ అండ్ సింగ్ ఇట్ సో దట్ ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్ would feel our hearts this morning a uh, uh, screen meda paata vey padutundi da chesi itu atu dikkulu chodukonda paata nu chusi meeru samadhanam pondatam kosa paata paadavalsindiga nen korutu unnanu peace of god cover me cover me cover me very simple and a meaningful and a heart touching song siluga ardhavantamaina tundi yokka maatalu devuni yokka samadhanamu nannu aavarinchu aavarinchu ani yokka ardham galigina paata if you can give us c or a d <coughs> hope the song is projected there thank you sunny hey give d chord on the piano no okay but it's a problem with the sound yeah you can just give the chord or else hmm mm-hmm. Mm. A little lower did you give c mm. peace of god cover me cover me cover me peace of god cover me cover me cover me shall we all join peace of god cover me cover me cover me one more time
Shall we all rise and sing? Peace of God, cover me. Shall we all stand and sing? Cover me, cover me. One more time. Peace of God, cover me. Cover me, cover me. Father, we ask the peace, your peace that passeth all understanding to cover each one of us this afternoon as we listen to your word. May you speak to each one of us. May you help us to understand the money matters that we should be careful as stewards. May you drive away all the forces of Satan so that our concentration, our meditation upon you would not be disturbed. In Jesus' name I pray. Amen. A teacher once came to a class and asked a seven-year-old boy, Varun, what do you want to be when you grow up, Varun? Mari oka upadjhairalu taragatilo oka abbaini nu peddain tarata yema avalan kuntanao ane prashna adigar. Varun said, I want to become a billionaire, madam. Nenu oka kotishwaran avalan kunna nu teacher amgaru. I want 365 cars, one for each day of the year. Mari prati dinamu oka krutha car nen watan ki mood vandala aravayi do car lu nen kaliyu ndali. I want five homes. Aiy do mari baunal na kawali. I want a private jet for my own. ना संतका वे एक राड़ा निकला को का जेट विमानों का वाली एंड आई वांट ट्वेंटी बैंक अकाउंट्स ये रवाई बैंक लो ना खाता उन्डाली द टीचर सेड ओ वेट वेट अरुण आई डिंट आस्क यू टू राइट एन एसए ओ अरुण निन्न एसए राय में नारक लेतू आई जस्ट आस्क यू व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ नी जीवन तम लोनु ये मावलन कुटना हो अने वक्त केवलों प्रश्न अड़गे नंते। Then the teacher turned to a girl in that class named Pooja. Pooja ने वक्त अम्मा भाई पुतिरगी ये पुरु इधे प्रश्न आड़तो उन्हा। And she said, Pooja, now don't tell me an essay from just, but just tell me what you become, what you want to become Pooja, in your life. Pooja, ओ पूजा ने वो अरुण चिपना पुरु चिपना टलो ऐसे कहाँ कुण्डा वक्त मार्टला चिपनु पैदे इन तरह ते ये मावलन कुण्डा जीवतम लो। What do you want to be when you grow up? ने वो पैदे इन तरह ते जीवतम लो ये मावलन कुण्डा ना हो। Pooja replied, Pooja, जवाब इस नहीं। I want to be Varun's wife. ने नो वरुण की सती मणिका वो उंडलान कुण्डना नो। Yes, dear friends, आउन उस नहीं तला रा। Money is almost on everybody's mind. मरी ये डब्बू अने दे प्रतियोगकरी मनसलो वन्ना ट्वेंटी आशा। Everybody wants to be rich no matter what। ये दी ये में ना पढ़ की प्रतियोगकर कोड़ा दरवांतल आवाला जेपे। Everybody wants money। प्रतियोगकर के डब्बू आवश्रम। Yes, definitely money matters, my dear friends। आउनो कच्ची थिंग का ये का डब्बू अने दे आवश्रमे। Money matters in in something or in everything that we look at, money matters. मरी ये का डब्बू संबंधित ची मनु ये विषमला चूस ना कहने प्रति दांत तो मन के डब्बू आवश्यक होते हैं। Money matters. It is something that everybody, every one of us, think about, stress about, and pray about. 
మరి డబ్బు అవసరమే ప్రతి ఒక్కరం కూడా దాని గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తాము కంగారు పడతాము లేకపోతే ప్రయాసపడతాము ఎస్ మనీ మ్యాటర్స్ వెదర్ యు ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆర్ నాట్ మీరు క్రైస్తవులా కాదు అని చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా డబ్బు అవసరమే మనీ ఇన్ మోడర్న్ సొసైటీ ఈస్ గాడ్ లైక్ మరి ఈ యొక్క ఆధునిక ప్రపంచంలో యొక్క డబ్బును దేవునితో సమానంగా చూస్తూ ఉన్నారు మరి దేవుని యొక్క స్థానంలో ఇది మరి పెడుతూ ఉన్నారు బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కానీ స్నేహితులారా మీకు ఒకటి చెప్పుకుంటాను మనీ ఇస్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ డబ్బు అనేది సర్వసంభ కాదు బట్ మనీ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ మీరు దాని విషయమై మీరు జాగ్రత్త వహించకపోయినట్లయితే అది మనల్ని పరిపాలిస్తుంది మనల్ని నాశనం నడిపిస్తుంది If you are not careful with money dabbu to meer jagratha ga undakapoyinatlu ante it is going to rule and ruin our lives that's adi, what we need to adi manalni paripalistundi manalni nashipu chestundi money is neutral adi dabbu anedi etavanti vilava lenidi it is neutral neutral ante in between adi madhyantaram ga unnatvanti oka vastu whether it becomes a blessing or a curse is a function of how it is being used adi oka divana karma shapaga shapamga marinda anedi mana vaadaka meeda adi aadhar padi unnadi let me repeat it again marlo ok sari meeku cheptunnanu money is neutral yoka dabbu anedi madhyantaram ga nidu oka sthiti kaligi unnadi but whether it becomes a blessing or a curse depends on how we make use of our money dabbu manaki aashirvadam ga marinda lekapothe adi manaki shapam ga marinda anedi మనము దాన్ని ఏ విధంగా వాడుతున్నాము అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నది యాజ్ అ స్టివర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ వి హావ్ టు బి కాషియస్ అండ్ వి హావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద మనీ దట్ వి గెట్ ఫ్రమ్ అవర్ గాడ్ వి హావ్ టు బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ గాడ్ దేవుని యొక్క గృహ నిర్వహకులంగా ఈ యొక్క డబ్బుతో మనం చాలా జాగ్రత్త ఎందుకు వహించాలి అంటే ఆ డబ్బు మనము పొందుకుంటున్నది దేవుని దగ్గర నుంచి మనకి వస్తున్నది కాబట్టి దేవుని దగ్గర నుంచి ఆ పొందుకుంటున్న ఆ డబ్బుతో మనం చాలా జాగ్రత్త వహించాలి దట్స్ ది రీజన్ వై యాజ్ అ స్టివర్డ్ షిప్ మినిస్ట్రీస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ ఇండియా యూనియన్ ఐ థాట్ ఐ వుడ్ share this word with all of us kabatti yokka east central india union lo yokka gruha nirvahaka tapu shaakha ki director ga pan chestunna nenu ee yokka vishayam meetho panchukovalani cheppesi aashi padi unnanu someone said that money is a universal passport to everywhere but heaven oka parlokaniki tappa ee yokka dabbu anedi prapanchamlo ekkadikaina theesukelagale yokka passport ani cheppesi okar annaru money is a universal passport to anywhere but to heaven oka parlokaniki tappa ఈ యొక్క డబ్బు అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా నేను తీసుకెళ్ళగలిగేటువంటి యొక్క పాస్పోర్ట్ మనీ ఈజ్ ఎ యూనివర్సల్ ప్రొవైడర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ హ్యాపీనెస్ మరి ఒక సంతోషం తప్ప ఈ యొక్క డబ్బు ప్రపంచంలో ఈ యొక్క విశ్వంలో ప్రతిదీ కూడా అది మనకి అందజేయగలుగుతుంది అందును బట్టి ప్రేమ అనే యొక్క ఈ యొక్క టాపిక్ తర్వాత ఎక్కువగా డబ్బు గురించే ఈ యొక్క బైబిల్ వాక్యాలు మనకి ఎంతో బోధిస్తున్నాయి మనీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ద సెకండ్ మోస్ట్ కవర్డ్ టాపిక్ ఇన్ ద బైబుల్ ఆఫ్టర్ లవ్ ప్రేమ తర్వాత ఈ యొక్క బైబిల్లో మరి అత్యధికంగా రాయబడి యొక్క ఈ యొక్క ఆ వాక్యములు ఈ యొక్క ధనము డబ్బు గురించి రాయబడి ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ ప్యారబల్స్ ఆఫ్ జీసస్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద బైబుల్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బైబుల్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ దెమ్ స్పీక్ అబౌట్ ద వెల్త్ అండ్ మనీ మరి ఎస్ ప్రభు మాట్లాడిన యొక్క ముప్పై ఎనిమిది ఉపమానాల్లో దాదాపు పదహారు ఉపమానాలు ధనము ద్రవ్యము డబ్బు గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి బికాస్ జీసస్ నోస్ దట్ ఇఫ్ యూ లర్న్ హౌ టు యూజ్ అవర్ మనీ అండ్ నాట్ టు యూ నాట్ అబ్యూజ్ అవర్ మనీ ఎందుకంటే ఈ యొక్క ధనాన్ని ఏ విధంగా దుర్వి దుర్వినియోగం చేయకుండా మనం వాడాలి అనే విషయంపై ఎస్ ప్రభు చాలా స్పష్టంగా స్పష్టీకరించారు డబ్బు గురించి మనము చాలా జాగ్రత్త వహించాలి అనే విషయంపై ఎస్ ప్రభు మనకి అవగాహన ఇవ్వడం కొరకు ఎన్నో ఉపమానాలు మనకు చెప్పారు డబ్బు పొందుకోవటమో లేకపోతే పొందుకున్న డబ్బును ఉపయోగించుకోవటంలో మరి ఎటువంటి ఆ దోషం లేదు ఎస్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ హ్యావింగ్ మనీ మరి డబ్బు ఉంచుకోవడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు బట్ హ్యాండ్లింగ్ మనీ ఇస్ అ నెసెసరీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ టివర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ ఈ డబ్బును మనం ఏ విధంగా మనము దాన్ని వెచ్చిస్తున్నాము అనేది మనం గృహ నిరకత్వంలో తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన పాఠమై ఉన్నది 
it based on god's word devun yokka vakyanni aadharam cheskuni manaki em bodhisthunadi ane vishayanni manam grahinchali only then we can live wisely my dear friends appudu maatrame aa vidhanga chestene manamu gnanam tho koodina jeevitham jeevinchagalugutam only then we can please god with our wealth mari man yokka aasti tho devuni manam santosha padagalugutam yes this world promises a lot of happiness because of the finances or the money and the security but let me tell you it is going to be miserable if you don't use it properly ee yokka dhanamu dravyam gurinchi manaku ento aanandam kalagu chese yokka vakyamlu bible lo unnapudiki deenni manamu sarigga manamu upayogichakapoyinatlagaithe ivi manaki vicharamu dukkamu karuvu teesukostayi there was a survey on what would be what would people be willing to do if they are given 1 million dollars oka మిలియన్ డాలర్లు ఇవ్వబడినట్లయితే దాంతో ప్రజలు ఏ విధంగా ఏమి ఖర్చు పెడతారు అనే దాని మీద ఒక చిన్న సర్వే తీసుకోవడం జరిగింది జేమ్స్ పాటర్సన్ పీటర్ కిమ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ యొక్క విషయం పైన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఒక చిన్న పాటి సర్వే వారు చేశారు హౌ ఫార్ పీపుల్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివెన్ వన్ మిలియన్ డాలర్స్ how far are they willing to do what that's what the survey is all about oka million dollar lu ganaka oka vyakti ki uchithanga ichinatlagaithe vaaru dantu em em chestaru ye ye vidhamaga vaaru nadupataru ane vishayam pai oka survey unnadi and they gave these details aa survey teeskuna tarvata ochina faltam entante it says that 25% would abandon abandon their family and they will leave 25 ఐదు శాతము మంది ఏం చెప్పారంటే వారి యొక్క ప్రస్తుత కుటుంబాన్ని వదిలేసి వారు ఆ డబ్బుతో జలసగా జీవిస్తారు అండ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ వుడ్ బికమ్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ ఫర్ ఎ వీక్ ఆర్ మోర్ ఇరవై మూడు శాతము వ్యభిచారంలోకి వెళ్ళిపోతామని చెప్పి చెప్పారు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వుడ్ గుడ్ గివ్ అప్ దేర్ అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ పదహారు శాతం మంది ఏం చెప్పారంటే వారి యొక్క అమెరికా యొక్క పౌరసత్వాన్ని మేము వదిలేసుకుంటాము అని చెప్పేసి చెప్పారు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ వుడ్ లీవ్ దేర్ స్పౌస్ మరి ఈ యొక్క పదహారు శాతము మంది ఏం చెప్పారంటే వారి యొక్క జీవిత భాగస్వామిని వదిలేస్తామని చెప్పారు టెన్ పర్సెంట్ విత్ విత్ హోల్ ఏ విట్నెస్ అండ్ లెట్ ఏ మర్డర్ గో ఫ్రీ పది శాతం మంది ఏం చెప్పారంటే వారు హత్య చేసిన వ్యక్తికి కూడా వారు ఉచితంగా శిక్ష పడకుండా వెళ్ళిపోయేలాగా మేము చేస్తామని చెప్పారు వారు తప్పుడు సాక్ష్యం పలికి సెవెన్ పర్సెంట్ వుడ్ కిల్ ఏ స్ట్రేంజర్ ఏడు శాతం మంది తెలియని వ్యక్తిని మేము హతమార్చుతాము అని చెప్పి చెప్పారు అండ్ త్రీ పర్సెంట్ వుడ్ పుట్ దేర్ చిల్డ్రన్ అప్ ఫర్ అడాప్షన్ మరి మూడు శాతం మంది ఏం చెప్పారంటే వారి పిల్లల్ని మరి పెంపకం కోసం ఎవరైనా వస్తే మీకు ఇస్తాము అనే యొక్క ప్రకటన మేము చేస్తాము దట్ ఈస్ హౌ ద వరల్డ్ ఈస్ టుడే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ప్రపంచము ఆ విధంగా ఉన్నది స్నేహితులారా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మనీ దిస్ ఇస్ హౌ పీపుల్ బిహేవ్ మరి డబ్బు విషయంకి వచ్చినప్పుడు ప్రజల యొక్క ప్రవర్తన ఈ విధంగా ఉన్నది దిస్ మార్నింగ్ లెట్ మీ టెల్ యు దట్ స్టివర్డ్ షిప్ మినిస్టర్ స్టివర్డ్ షిప్ మినిస్ట్రీస్ ఈస్ దేర్ టు హెల్ప్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us టు హావ్ an abundant life మరి ఈ రోజు యొక్క గృహ నిరాకత్వం అనే యొక్క శాఖ మన అందరము కూడా దీవించగలిగినటువంటి దీవించబడ్డ జీవితము జీవించడానికి సహాయం చేయడానికి అది ఉన్నది మరి యోహాను పది పదిలో యేసు ప్రభు దేవుడు మనకి ప్రమాణం చేసేటువంటి యొక్క ఆశీర్వదకరమైన జీవితం జీవించడం కొరకు మనకి ఇది సహాయపడుతుంది వెర్ ఇట్ సేస్ ద థీఫ్ కమ్ ఎట్ నాట్ బట్ టు స్టీల్ అండ్ టు కిల్ అండ్ టు డిస్ట్రాయ్ బట్ ఐ కమ్ దట్ దేర్ మే బి లైఫ్ an abundant life donga donga taramunu hatyanu nashnamnu chetaku vachunu gaani mari deniki raadu gorillaku jeevam kalugutaku adi samruddhiga kalugutaku nenu vachithini anni meeto nishchayamga cheppuchunanu ani cheppesi yesuvaram cheptu unnadu this is the main uh, this thing in stewardship that god wants each one of us to enjoy an abundant life in abundance mari manandramu kuda adi pushkalamuga pushkalata kaligi mari unnathamaina jeevithamu jeevinchali anedivade ka korika dev కలిగి ఉండి మనకి యొక్క గృహ నిరకోతం అనే యొక్క టాపిక్ నిశ్చి ఉన్నారు ఇట్ ఈస్ ద డిజైర్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు ఎంజాయ్ అన్ అబండెంట్ లైఫ్ మనందరం కూడా సమృద్ధి కలిగిన జీవితము మనము ఆనందంతో గడపాలి అనేదే దేవుని యొక్క కోరిక ఏ ఉన్నది బట్ ద ప్రాబ్లం హియర్ ఇస్ ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే వి ఆర్ ఫర్గెటింగ్ ద మ్యాన్ హూస్ గివింగ్ us దిస్ రిచెస్ అండ్ వి ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ద రిచెస్ దట్ గాడ్ హస్ గివెన్ us మరి ఏ ఈ ధనాన్ని ఇస్తున్న వ్యక్తి అయితే ఉన్నారో ఆయన్ని మర్చిపోయి 
ఇవ్వబడిన ఆ యొక్క ధనము వెనకాల మనం పరిగెడుతూ ఉన్నాం yes it is my desire that all of us enjoy abundant life of which jesus came to give for each one of us yesu prabhu manallandarki ichchatvadi yokka samruddhi kaligina yokka jeevithanni manam aanandinchali anedi naa korikai unnadi yes stewardship is pursuing god instead of money ఈ యొక్క గృహ నిరాకోత్వం అనేది డబ్బుకు బదులు దేవుని మనం వెతకాలి ఐ నో దట్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫైనాన్షియలీ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు ఐ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హావ్ సంథింగ్ బెటర్ ఫర్ యు దిస్ మార్నింగ్ ఈ రోజు మీకు ఇంకా ఉన్నతమైన వార్త ఉన్నది స్నేహితులారా ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ us to experience the joy of financial freedom and riches of life దేవుని యొక్క ఈ యొక్క ఉచిత కృపలో మనం పొద్దుకుంటున్న సమృద్ధి కలిగిన జీవితాన్ని మనము ఆనందించాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ వాంట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ టు ఎంజాయ్ ద ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ట్రూ లైఫ్ ఇన్ జీసస్ యేసు ప్రభువులో నిజమైన జీవితాన్ని మనందరం కూడా ఆనందించాలి అది ప్రాముఖ్యమైనది ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ మరి మనందరికీ కూడా మరి ఒకటి మంచి జరగాలి కేవలం మీ దగ్గర నుంచి నాకు మాత్రమే కాదు ఎస్ ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఫర్ for you but not from you mari mee koraku edanna jaragali ani korukuntanu kani mee daggar nundi naaku ani emni korukodam ledhu so relax i am not going to hammer you for money kabatti dabbulu ivandi ivandi ani mimmalni evanni vedinchanu i am not here to hammer you for offerings no mari yokka chandalu ivandi ani kuda nenu cheppadaniki ikkada lenu yes my dear friends this morning money matters avunu ee yokka డబ్బుకి సంబంధించిన విషయంలో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మరి ఈ యొక్క డబ్బును గురించి మనము మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దేస్ నో డౌట్ డబ్బు అనేది ప్రాముఖ్యమైనదే దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు బట్ దిస్ మార్నింగ్ కానీ ఈ ఉదయకాల సమయంలో థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ షేర్ విత్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ మీ అందరితో పంచుకోవాలనుకున్న ఈ యొక్క విషయం ఏంటంటే వై మనీ మ్యాటర్స్ ఎందుకు ఈ యొక్క డబ్బుకు ఇంత ప్రాధాన్యత లెట్ ఎస్ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ అవర్ బైబుల్స్ టు ద బుక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ నైన్ అండ్ టెన్ మరి మొదటి తిమోతి ఆరు అధ్యాయము పదో వచ్చిన మనం చూద్దాం ఐ వాంట్ ద సిస్టర్స్ హు హవ్ రెడ్ దిస్ స్క్రిప్చర్స్ ఫర్ us థాంక్ యు వెరీ మచ్ ఫర్ రీడింగ్ దట్ స్క్రిప్చర్ ఫర్ us ఎవరైతే ఈ యొక్క వాక్య పఠనం మనకి చేసిన సహోదరులు ఉన్నారో వారికి వందనములు ఐ వాంట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us టు లుక్ ఎట్ దిస్ వర్స్ బికాజ్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ వి ఆల్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మనందరం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఇదే కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యము మీ అందరూ చూడాలి ఐ యామ్ వర్స్ రీడింగ్ వర్సెస్ 9 అండ్ 10 మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ 9 10 వచనాలు చదువుతున్నాను హియర్ ఇట్ సేస్ పీపుల్ హు వాంట్ టు గెట్ రిచ్ ఫాల్ ఇన్టు టెంప్టేషన్ and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction danavantula gutaku apekshinchu varu shodhana lonu uri lonu aviveka yuktamulanu haani karmulaina aneka durashala lonu padduru verse 10 for the love of money is a root of all kinds of evil some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs padava vachnamu endukanaga dharapeksha samasthamaina keeduku moolamu kondaru danini aashinchi vishwasam nundi tolagipoyi nana baadalato tammunu taame paadchi paadu cheskunedi oh we would have read these verses many times ee oka vakyamlo aneka pariyamlo man chadave undi untam we have heard many messages or sermons on this topic enno vartamanalu prasangalu ee oka amsham meda vine undi untam but my question to each one of us this morning is kan ee udaka samilo na prashna meeku entante how many of us really try to get a change by reading these verses ee oka vakyamlu chadavatam dwara entha mandi mimmulu mimmulu marchukodaniki prayatisthunnaru did we ever realize this my dear friends mere prana dinni grahinchara snehithulara did we ever realize that i need to correct myself in this maybe i'm running more after money but money causes this thing did, did such kind of idea come into our mind bausha yaka dabbu venaka pragetam dwara nenu naaku nenu shramalu techukuntunna nemo naaku nenu marchukovali ane yaka avagahana mere prana kaligi unnara this is a very famous uh, statement we heard many times idi manamu aneka pariyamlu vinnatundi oka goppa vakyamu let me read this for the love of money is the root of all evil endukanaga dhanapeksha samasthamaina keedulaku moolamu it is the root that's what god is trying to tell us through this verse than aina oka vakyam dwara devudu manaki idi moola kaaranamu ani cheppadaniki prayatnisthunnaru if this is the root the branches are all different right 
ఇది మూలమైతే దానికి ఉన్న యొక్క కొమ్మలు పైన వచ్చే కొమ్మలన్నీ కూడా వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి సంఘంలో జరుగుతున్న కొన్ని తప్పిదాలను పౌలు గారు సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఈ యొక్క తిమోతి పత్రికలో మనం చూసిన యొక్క వాక్యాల్ని వారు రాస్తున్నారు మనీ ఈస్ ద రూట్ ఇక్కడ ఈ యొక్క ధనపేక్ష ఈ యొక్క మూల కారణము అని చెప్పి చెప్తున్నారు మీన్స్ దిట్ ఈస్ ద సోర్స్ విచ్ ఈస్ డైవర్టింగ్ అవర్ అటెన్షన్ టు మెనీ అదర్ వరల్డ్ థింగ్స్ ఆర్ సిన్స్ అనగా ఈ యొక్క అనేక ఇతర లోక సంబంధమైన పాపములకు విషములకు మన యొక్క మనస్సును అది మరలిస్తూ ఉన్నది ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద రూట్ అండ్ బై దట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవిల్ బికమ్స్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఇట్ అనగా ఈ యొక్క ధనపేక్ష వల్ల వచ్చే వివిధ రకాల పాప ఆలోచనలు దాని యొక్క కొమ్మలై ఉన్నవి వాట్ ఈస్ ద రూట్ దట్ ఈస్ లవ్ ఆఫ్ మనీ ఈ యొక్క మూల కారణం ఏంటి అది ధనపేక్ష ధనం గూర్చే యొక్క ప్రేమ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ మీన్స్ టు సే దట్ ఇట్ లీడ్స్ అస్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిన్స్ అనగా అది సమస్త దుర్నీతిలోకి అది మళ్ళీ నడిపిస్తూ ఉన్నది ఎస్ పీపుల్ హు లవ్ మనీ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మనీ డూ సో మెనీ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ మరి ధనాపేక్షను కలిగి ఉన్న వారు డబ్బు మీద ప్రేమ కలిగి ఉన్న వారు దాన్ని పొందుకోవడానికి వివిధ రకాలుగా వారు పనులు చేస్తూ ఉంటారు మరి లంచం తీసుకోవడం ప్రారంభిస్తారు మరి అక్కడ న్యాయం జరగకుండా చేస్తారు అక్కడ మరి ఏదో కుతంత్రం పండుతారు మరి పేదల్ని మీద వారు మరి హస్తం ప్రయోగిస్తారు అబద్ధములు ఆడతారు మరి మోసం చేస్తారు మరి వారి దగ్గర గుంజుకుంటారు పొంది బలవంతంగా వారు మోసం చేసి దొంగతనం చేస్తారు మరి అక్కడ ఉన్న దాన్ని పాడు చేస్తారు పాపం అయితే మనము మనము ఊహించగలము ఆ ఊహించగలిగినటువంటి పాపం అక్కడ చేస్తారు బై దీస్ వర్సెస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ మరి ఈ వాక్యం ద్వారా ఎఫిసి సంఘంలో there were people who were suffering with these kind of things mari itvanti vishamulato baadimpabadutunnati vandaka sanghasthulu unnaru ani manaku ardham avutundi there are some people who are suffering with the terrible tragic results of loving money mari ee yokka dhana apeksha kaligi dabba meeda prema kaligi vaaru vivida rakalaga baadimpabadutunnaru and i believe the church today is also suffering with the same mari ee dinanu kuda sanghamu ఈ విషయంలో బాధింపబడుతూనే ఉన్నది అని నమ్ముతూ ఉన్నాను మరి ఈ యొక్క యుగంలో కూడా ఇదే సమస్య మన సంఘాల్లో ఉండి ఉన్నది అవును స్నేహితులారా by the words of our Lord and Savior Jesus Christ are found in the book of Matthew chapter 6 verse 21. మరి మత్తే సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చినంలో ఈ యొక్క ధనానికి సంబంధించిన అతి ప్రాముఖ్యమైన మాటలు మన ఎస్ ప్రభు మాట్లాడగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఎస్ ప్రభు తను తానే ఈ యొక్క మాటలు ఆయన పలికి ఉన్నారు మత్తే సువార్త ఆరో అధ్యాయము నీ ధనం ఎక్కడ నుండినో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండను ఎస్ అవును వేర్ యువర్ ట్రాజర్ ఈస్ నీ యొక్క ధనము ఎక్కడుందో దేర్ షాల్ యువర్ హార్ట్ బి ఆల్ అక్కడే నీ యొక్క మనసు హృదయం ఉంటుంది yes my dear friends అవును స్నేహితులారా experts tell us that 50% of us or 50% of the people in the world think about money మరి ఆ జ్ఞానం జ్ఞానులు ఏం చెప్తారంటే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో 50 శాతం మంది ఎప్పుడు కూడా ధనం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అవుట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దట్ దే హ్యావ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిస్ థింక్ అబౌట్ మనీ వారికి కలిగిన ఈ యొక్క సమయంలో మరి యాభై శాతం సమయాన్ని ఈ యొక్క ధనం గురించి ఆలోచించడంలోనే వారు వర్తిస్తారు హౌ టు గెట్ ఇట్ ఏ ఏ విధంగా పొందుకోవాలి హౌ టు కీప్ ఇట్ ఏ విధంగా దాన్ని కాపాడుకోవాలి సేవ్ ఇట్ ఏ విధంగా సేవ్ చేసుకోవాలి హౌ టు స్పెండ్ ఇట్ ఎట్లాగా దాన్ని పొందుకోవాలి హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ how to find it yeah ye vidham ga dan kanugonali whatever it may be my dear friends edi emaina appudiki snehithulara we are tremendously occupied in pursuing money mari yokka dabbu venakala dabbu nu vedagadamlo manamu chaala 
నిమగ్నమైన అయిపోయి ఉన్నాం వి ఆర్ ట్రెమెండస్లీ ఆక్యుపైడ్ విత్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ మనీ ఈ యొక్క డబ్బును గూర్చిన ఈ యొక్క విషయాల్లో మనము నిమగ్నమైపోయి ఉన్నాం దట్స్ ద రీజన్ వై గాడ్ ఇస్ కాషనింగ్ us అందుకే దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు అబౌట్ కీపింగ్ అవర్ హార్ట్ సేఫ్ అండ్ సౌండ్ మన యొక్క హృదయాన్ని మరి క్షేమంగా ఉంచుకోవాలని చెప్పి చెప్తూ దట్స్ ద రీజన్ వై హి ఇస్ టెలింగ్ us that what we do with our money is the measure of our hearts కాబట్టి మనం డబ్బుతో ఏమైతే చేస్తున్నామో అది మన యొక్క హృదయ కొలత అయి ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు వి ఆల్ వెరీ వెల్ నో దట్ అవర్ ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ మన మైండ్ మన అందరికీ తెలుసు మనసుని చదవాలి అంటే ముఖాన్ని చూస్తాం అండ్ హియర్ ఇన్ ద సేమ్ వే గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ మనీ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు మీ యొక్క మనసు మరి ఈ యొక్క డబ్బు మీ యొక్క మనసు అయి ఉన్నది మనసు యొక్క ప్రతిబింబమై ఉన్నది ఐ వాంట్ టు షేర్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ అస్ మై టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ సెన్స్ మీరు చాలామంది ఒకవేళ సరిగైన అర్థం పొందకపోవచ్చు కాబట్టి మీతో ఒక అనుభవం నేను పంచుకుంటాను పాల్ ఇస్ పాల్ డిడ్ నాట్ సే దట్ మనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ మనీ ఈజ్ అ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హీ ఈస్ నాట్ సేయింగ్ దట్ మనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈవల్ పౌల్ ఇక్కడ పౌల్ గారు ఇక్కడ ధనము దానికి దానే అది చాలా చెడ్డది అని చెప్పడం లేదు నో ఇట్ ఈస్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ ప్లీజ్ టేక్ నోట్ ఆఫ్ దిస్ ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఈ యొక్క ధనాపేక్ష ధనం మీద మీరు కలిగి ఉండే ఈ యొక్క అపేక్ష ప్రేమ అది చెడ్డది ఎస్ మనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ ఈవల్ మరి టేకన్ ధనము ధనముగా చూస్తే అది చెడ్డది కాదు దాన్ని మీరు నన్ను తప్పుగా అనుకోవచ్చు యూఆర్ నీడ్ మనీ మనందరికీ డబ్బు అవసరమే ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు వాట్ పాల్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ us హియర్ ఇస్ ఇక్కడ పౌల్ గారు ఏం చెప్ప ప్రయత్నిస్తారంటే లవింగ్ ద మనీ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ డేంజరస్ యాస్ చైల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆ డబ్బును ప్రేమించటం దాని మీద అపేక్ష కలిగి ఉండటం చాలా ప్రమాదకరమైనది దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ లీడింగ్ us అవే ఫ్రమ్ గాడ్ అదే మనల్ని దేవుని దగ్గర నుండి దూరంగా తీసుకెళ్లిపోతున్నది ద లవ్ ఆఫ్ మనీ కెన్ ప్లాన్ just into ruin and destruction my dear friends ayoka dana peksha manalni mari uriloniki paadu cheyabattaniki adi tisukelthundi that's the reason why money matters andunu batti yokka yokka dhanamu ane yokka viluvalu manam telusukovali love of money can keep us away from god dana peksha manalni devun degunchi dooramga pedutundi that's the reason why he is trying to caution us as his stewards కాబట్టి గృహ నిర్వహకులంగా మనల్ని ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు హీ సేయింగ్ మనీ డెఫినెట్లీ మ్యాటర్స్ ఐ నో యూ ఆల్ నీడ్ మనీ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ మరి ఈ యొక్క డబ్బు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అవసరమైంది నాకు తెలుసు మీ అందరికీ అవసరమే హీ సెలింగ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ మనీ బికాస్ ఐ ట్రస్ట్ యూ మిమ్మల్ని నేను నమ్మేను కాబట్టి మీకు నేను ఆ యొక్క ధనము అనుగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు సేమ్ టైం హీ సెలింగ్ బీ కేర్ఫుల్ హౌ యు ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ మనీ కాని ఇవ్వబడిన యొక్క ధనాన్ని మీరు ఏ విధంగా వెచ్చిస్తున్నారు అనే విషయంలో మీరు జాగ్రత్త పడండి బీ కేర్ఫుల్ హౌ యు యూ use it ye vidhama thanu upayogisthunaru be careful how you use it meer upayogincha aa yokka vidhananni meer sara chusukondi be careful for what you are using it meer deni kosam dani vaadutunaro ane danni meeda meer jagratha vahinchandi that is the important thing that we need to we all need to understand your friends manam andaram artham cheskovalasindi adi chaala pramukhyamaindi it has a deeper meaning in it dantlo chaala lothana artham unnadi yes dear friends avunu snehithulara money matters యొక్క డబ్బు విలువ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రస్ట్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ గాడ్ హ్యాస్ ఆన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఈ యొక్క డబ్బు అనే యొక్క అంశము మనకి అవసరమైంది ఎందుకంటే దేవుడు మనందరికి కూడా దాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రస్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ అస్ దేవుడు మనపై చూపిస్తున్న యొక్క నమ్మకము ఈ యొక్క డబ్బు చూపిస్తూ ఉన్నది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ గాడ్ హ్యాస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు అవర్ కేర్ మనకు మనము జాగ్రత్తగా జాగ్రత్త వహించడం కొరకు మన చేతుల్లో పెట్టింది దేవుడు ధనము ఒకటి డిడ్ యూ గెట్ దాట్ మీకు అర్థం అవుతుంది కదా విచ్ మీన్స్ టు సే అనగా అర్థం ఏంటంటే దిస్ మనీ డజన్ బిలాంగ్ టు అస్ బట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ మనము పొందుకున్న కలిగి ఉన్న ఈ యొక్క ధనము డబ్బు అది మనది కాదు కానీ మనము దేవుని దగ్గర నుంచి దేవుడు ఇవ్వగా మనం పొందుకున్నది ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ బట్ విచ్ హీ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ హిజ్ బిహాఫ్ మనము మనకి చెంది ఉన్నది మనం పొందుకున్నాము కానీ మన తరపున దేవుని యొక్క పనిలో దాన్ని వెచ్చించాలి అనే యొక్క ఆలోచనతో దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు ద ఐడియా హియర్ ఈజ్ దట్ హీ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ రిటర్న్ ఆన్ హిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు పెట్టిన యొక్క పెట్టుబడిలో చక్ మీరు
వినరా సంఘమా హీ గివ్స్ అస్ సో దట్ హీ కెన్ గివ్ త్రూ అస్ అది ఆయన మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే మన ద్వారా అది మరలా అవసరమైన యొక్క స్థలాలకి వ్యక్తులకి ఇవ్వబడు లాగునా ఐ ఆమ్ నాట్ సింప్లీ మేకింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఊరిక నా సొంతంగా చెప్పట్లేదు స్నేహితులారా ఇఫ్ వి లుక్ అట్ అవర్ బైబిల్స్ టు ద బుక్ ఆఫ్ లూక్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 28 లూకస్ వార్త 6వ అధ్యాయము 20వ వచనం మనం చూసినట్లయితే వాట్ ఇస్ ద ప్రామిస్ దట్ గాడ్ ఇస్ గివింగ్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us మరి దేవుడు మనకి ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటి గివ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ టు యు మరి ఆ మీరు నిన్ను అడుగు ప్రతి వానికి ఇమ్ము నీ సొత్తు ఎత్తుకొని పోవు అని యొద్ద దాన్ని మరలా అడగవద్దు మేబి దర్స్ ఇస్ థర్టీ ఎయిట్ 38 yeah 638 sorry i don't 28 38 638 iyudi appudu meeku iyabadunu digajar digajaranatlu ninduga meeku iyabadunu anichi kudilinchi digajaranatlu nindu kolathanu manushulu mee vadilo kolutharu meer ye kolathatho kolutharo aa kolathathone meeku marla kalubadani cheppanu what a wonderful statement dear my dear friends enta chakati vakyamu snehithulara he is saying just give but here he is saying he will press it down and give it to us meeru ivandi ane manaku cheptunnaru gaani aina manaki ichinappudu danni marla odigi odigi baaga anuchi nindiga manaku aina isthadu ani cheptunnaru and it is a responsive this thing saying that what measure you give in the same measure god is going to give us back meeru ye vidhamuga isthu unaro ade vidhamuga meeru devun dagginchi pondugo bothu unaro and the giving is that he is saying that he will do it he will tilt it upside down so that he can fill us with more of what we require Aina, or what we give back manaki ichinappudu danni anichi kudilinchi mari digajarunatlu danni nindaga chesi manaki avasaramaina daniki minchi aina manaki isthadu ani cheppesi vakyam cheptu unadi this is the trust that god has and this is the promise that god is giving us idi mana meeda devunku unna namakamu manaki aina isthuna vaagdanamu he is saying if i have a trust in you if you are giving it if you are sharing with people if you are doing it for my ministry let me tell you i am going to give you the double till it overflows meeru na yokka vakya prakaramu etarlaku meer ichinatlagaithe na seva nimittamu meeru viralamga ichinatlagaithe mee yokka ginne nindi porlunatluga nenu meeku marla tirigi isthanu ani cheppesi ani cheptu unnaru time is running out samyam ayipothu unnadi it is time for us to go back right i know many of you might be thinking when will he stop this sermon just now one i Uh, one of our friends from the us was saying to me you people are very nice you there in usa if we prolong our sermon they're going to leave from behind they're very time cautious meeru india lo unna varu chaala manche vallu enta sudirga prasangalu chesina evaru legaru ade maa desham lo aithe venakalu nundi oka loka oka legacy lo pota meralakondan cheptunnaru american and i told sir that's very nice but you people are time cautious about coming to church also apu nenu cheppanu leaving too అప్పుడు నేను చెప్పాను మరి రావడం కూడా మీరు అంతే త్వరగా వస్తున్నారు కదా కాబట్టి మిమ్మల్ని సమయానికి వదలాలి కానీ ఇక్కడ చాలా మంది ఆలస్యంగా వస్తున్నారు బట్ హియర్ వి ఆర్ ఓన్లీ కాషియస్ అబౌట్ గోయింగ్ అవుట్ బట్ వీఆర్ నాట్ కాషియస్ అబౌట్ కమింగ్ టు ద చర్చ్ ఇక్కడ బయటకు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలనే ఆతృతలోనే ఉన్నాం కానీ చర్చ్కి ఎప్పుడు రావాలనే ఆతృతలు ఎవరు కూడా లేము చర్చ్ లెట్ మీ టెల్ యూ వి ఆర్ కాషియస్ అబౌట్ కమింగ్ టు చర్చ్ ఆన్ టైమ్ మీరు నో రాంగ్ ఇన్ థింకింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ టైమ్ కాషియస్ అబౌట్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఆల్సో సమయానికి సంఘానికి రావాలి అని మీకు ఆలోచన కలిగితే అప్పుడు మిమ్మల్ని సమయానికి వదలాలి అని ఆలోచన అయ్యారు కలుగుతుంది బట్ హౌ ఎవర్ ఐ ప్రైజ్ గాడ్ యువర్ ఆల్ హోప్ యువర్ ఆల్ గెటింగ్ థింగ్స్ ఇన్ టు యువర్ దిస్ థింగ్ వితౌట్ ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్ మరి ఎటువంటి మనసు మళ్ళింపు లేకుండా మీరు ఈ యొక్క వాక్యం మీద ధ్యాస ఉంచారు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ ట్రస్ట్ ఈ యొక్క డబ్బు గురించిన యొక్క విషయములు అది ఒక నమ్మకము గాడ్ ఇస్ ట్రస్టింగ్ అస్ విత్ హిస్ మనీ దేవుడు తన యొక్క 
ద్రవ్యముతో ఆయన మనల్ని నమ్ముతూ ఉన్నాడు హీ సేయింగ్ ఐ హావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యు యాజ్ ఎ స్టీవర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క గృహ నిర్వకినిగా నీ మీద నాకు నమ్ముకు ఉన్నది అని దేవుడు చెప్తున్నాడు మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ టూల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అది ఒక ఒక ఆయుధము సహోదరులారా yes he expects that we will use this tool for the furtherance of his kingdom మరి ఆయన యొక్క రాజ్య వ్యాపితమై వ్యాపిత విషయమై ఈ యొక్క ఆయుధం అనే ఈ యొక్క డబ్బును ఆయన మన ద్వారా వాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు yes money matters it is a tool అది ఒక ఆయుధము డబ్బు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది it is merely a tool something which is to be used to accomplish the way, greater good of what god is expecting from us devudu man daggunchi emaithe korukuntunnado danni manamu mari aashincha reethilo cheyadam koraku upayoginchagaligina ee yokka aayudhame ee yokka dabbu we need to use it to reveal the glory and to relate his gospel to the people around us ayana yokka mahimanu ayana yokka rakshanu mana yokka chittu prakalo unna prajalaku manam teliyaparachadam koraku vaadagabadinatundi yokka aayudhamu yokka dabbu why i say it is a tool enduku adi aayudham ani cheptunanu like a rope thrown into the water to save someone from drowning evaraithe yokka mulugipothu unna variki manam vaan rakshistam koraku oka thaadu visarthamo yes the rope is not what is of real value adi anta vilu galigina thaadu em kaadu kani but the life being saved is what is of real value my dear friends aa thaadu dwara ye jeevitham aithe rakshinchabadutunado aa rakshimpabade jeevithamu ee yokka thaadu ku viluboyistunnadi did you get it ardham avutundi kada am i clear nenu spashtanga unnana if so a big amen very poor okay let me repeat this again like a rope thrown into the water to save somebody from drowning evaraithe mulipothu unna varni kaapattam koraku oka manam oka santhaadu visirthamo the trope is not of value my dear friends aa yaka thaadu ku daniki daniki anta vilu ledu snehithara but the life that we are saving through that trope is precious to god aa yaka thaadu dwara ye pranam aithe manam kaapadutunnamo aa pranam devuniki chaala prashasthamainadi yes money matters it is a tool avunu yaka dabbu chaala vilu galigindi adu oka aayudham laantidi panimuttu in other words if i say money is like a loaded gun mari yaka తుపాకి నిండా గుండులు వేసి మనం చూపించే తుపాకీ అంత శక్తివంతమైనది ఈ యొక్క డబ్బు బికాస్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది ఎనిమీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఇన్ ది అపోనెంట్ ఎందుకంటే ఆ డబ్బు మన దగ్గర ఉంటే దాంతో మనకు మనము సంరక్షించుకోవడం మాత్రమే కాకుండా మన యొక్క శత్రువుని మరి సంహరించగలుగుతాము Yes we can protect ourselves if we don't use it properly we can take the life of ourselves also danito manam samrakshinchukochu kani danni durvinyagam chesi sariga vaadagapothe itrala pranalu kuda manam teese that's why that's why money matters it is a, it is a tool anduke adi chaala pramukhyamaina oka pani muttu it depends on us how we make use of it danni e vidhamaga upayogisthunamu anade mana meeda aadhar padi unnadi like how it says your life is in your own hands mari mee jeevithamu mee oka sonta hastallo undi antam kada in the same way money is a tool adhe vidhamaga ee oka dhanamu dabbu anade oka panimuttu it is a tool which is in your hand you better make use of it or you can kill yourself మీరు దాన్ని బాగా సద్వినియోగపరచుకోవచ్చు లేకపోతే ఆ డబ్బు అనే ఆయుధం చేత మీకు మీరు దాన్ని మీరు చంపుకోవచ్చు మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అది ఒక పరీక్ష ప్రియులార డబ్బు అనేది ఐఎమ్ స్పీడింగ్ అప్ మనీ ఈజ్ ఎ మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ మనీ ఈ యొక్క డబ్బు అనేది చాలా విలువైంది కానీ అది ఒక 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 పరీక్ష వంటిది ఇట్స్ ఇన్ లూక్ టెన్ సిక్స్టీన్ టెన్ ఇట్స్ ఏస్ లూక్ టెన్ లూక్ సిక్స్టీన్ టెన్ లోక సువార్త 16 10 ఏం చెప్తుందంటే హి హు ఇస్ ఫేత్ఫుల్ ఇన్ ఎ వెరీ లిటిల్ థింగ్ ఇస్ ఫేత్ఫుల్ ఆల్సో ఇన్ మచ్ మిక్కిలి కొంచెంల నమ్మకముగా ఉండువాడు ఎక్కువలను నమ్మకముగా ఉండను మనీ ఇస్ సంథింగ్ గాడ్ హస్ ఎంట్రస్టెడ్ టు us ఇట్ ఇస్ ఎ టెస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి మనకి ఇవ్వబడిన పరీక్షల్లో ఒక పరీక్ష యొక్క డబ్బు మనీ ఇస్ గివెన్ టు us as a test దేవుడు డబ్బును ఒక పరీక్షగా మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇట్ మీన్స్ టు సే గాడ్ ఇస్ గివింగ్ us an exam by providing us the money that we have anaga manam kaligunna yokka dhanamu manaku devudu andinchatamlo manaki aina oka pariksha pedutu unnadu he is testing us if you are making use of our money in the best way he is going to bless us more ivvabadna yokka dhananni manam enta unnata sthitilo manam dani kharchu pedatamo ani dani meeda aadhar padi aa tarvata aina manaki inka ekkuva ivadaniki ishtapadutu unnadu if you are cautious in the little money that you have 
మీకు ఉన్న ఆ కొంచెంలో మీరు చాలా నమ్మకంగా ఉన్నట్లయితే గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ యు మోర్ మిమ్మల్ని ఇంకా అధికంగా దేవిస్తాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు బట్ యు ఆర్ మిస్ యూజింగ్ ద మనీ దట్ యు హావ్ కానీ మీ కలిగిన ఆ ధనాన్ని మీరు దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే హి ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ us మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేవుడు మనకి ఇవ్వడు స్నేహితులారా దట్స్ ద రీజన్ మెనీ ఆఫ్ us ఆర్ ఆల్వేస్ వాంటింగ్ మనీ 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 బికాజ్ వి డు నాట్ యూస్ ద మనీ దట్ గాడ్ హస్ గివెన్ వైజ్లీ మనకి ఇవ్వబడిన యొక్క ధనాన్ని మనము సరిగా ఉపయోగించం కాబట్టి మనము కష్టాలు పాలయ్యి ఎప్పుడు పేదరికంలో ఉండి డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలి అని మనం ఆర్జిస్తూ ఉంటాం ఎస్ మనీ ఈజ్ ఎ టెస్ట్ అవును యొక్క డబ్బు అనేది ఒక పరీక్ష హౌ బెస్ట్ హౌ వెల్ యూ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ యూ ఎంత చక్కగా మీరు సద్వినియోగపరచుకోగలుగుతారో అంత అధికంగా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినై ఉన్నాడు మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ థర్మోమీటర్ ఫర్ ఎ క్రిస్టియన్ మరి అది ఒక కులబద్ధగా క్రైస్తవునికి ఉన్న యొక్క డబ్బు మనీ మ్యాటర్స్ ఇట్స్ ఎ థర్మోమీటర్ టు టేక్ ద మెజర్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్ దట్ వి లివ్ నీవు జీవిస్తున్న యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని కొలిచేటువంటి యొక్క కులబద్ధగా యొక్క డబ్బు ఉన్నది హౌ వి స్పెండ్ అవర్ మనీ రివీల్స్ ద ట్రూత్ అబౌట్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ మరి ఈ డబ్బును ఏ విధంగా నువ్వు సద్వినియోగం చేస్తున్నావు అనేది మన ఆత్మీయ జీవితం యొక్క సత్యమై ఉన్నది ద మనీ ఇస్ లైక్ ఎ థర్మోమీటర్ విచ్ మెజర్స్ ఇట్స్ ఎ మెజరింగ్ స్టిక్ ఫర్ గాడ్ దేవునికి ఈ యొక్క డబ్బు మనకి ఇవ్వబడిన డబ్బు అది ఒక కులబద్ధగా మన మనల్ని కొలిసే ఒక కులబద్ధగా ఉన్నది మెజర్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ మన యొక్క ఆత్మీయతను అది కొలుస్తూ ఉన్నది yes my dear friends అవును స్నేహితులారా money matters డబ్బు చాలా విలువైనది money matters is what we are all talking about this morning డబ్బును గుర్చిన సంగతుల్ని మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఆస్ట్రలి వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వై మనీ మ్యాటర్స్ ఎందుకు డబ్బుకు ఇంత విలువ అనేది మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం దిస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ దట్ వి నీడ్ టు కవర్ అప్ ఇది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ఇది బట్ ఐ హావ్ కన్సైజ్డ్ ఇట్ సో స్మాల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిని చాలా సంకుచితంగా కూర్చగా చేశాను yes money matters అవును ఈ డబ్బు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది బట్ మనీ మ్యాటర్స్ బట్ గాడ్ మ్యాటర్స్ మోర్ కానీ దేవుడు ఇంకా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉండాలి మన జీవితంలో మనీ మ్యాటర్స్ బట్ గాడ్ మ్యాటర్స్ మోర్ డబ్బు విలువైనదే కానీ దేవునికి ఇంకా ఎక్కువ మనం విలువ ఇవ్వాలి ఎస్ వాట్ ఈస్ యువర్ సిచ్యువేషన్ లెట్ అస్ పాజ్ ఫర్ మూమెంట్ అండ్ క్వశ్చన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఒక నిమిషం పాటు మనము నిశ్శబ్దంగా మన యొక్క పరిస్థితి ఏమై ఉన్నది అని మనం ఆలోచిస్తాం లెట్ అస్ పాండర్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆర్ వి గివింగ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ ఈ యొక్క డబ్బుకు ఎటువంటి ఏ విధమైన యొక్క విలువ మనం ఇస్తున్నాము అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఒక పరీక్షగా ఒక పనిముట్టుగా ఒక కులబద్ధగా దేవుడు మనకి ఇవ్వబడిన యొక్క ధనాన్ని డబ్బుని మనం ఎంత చక్కగా దాన్ని వినియోగిస్తున్నాము ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద వే దట్ గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇట్ దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా దాన్ని మనం వాడాలి అని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఆ విధంగా దాన్ని మనం వాడుతూ ఉన్నామా ఎస్ మై డియర్ చిల్డ్రన్స్ అవును దట్ వి నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఎ సీరియస్ థింగ్ ఇది చాలా ఆ ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనం ఆలోచించాలి దీని గురించి ఎస్ ట్రూ రిచర్స్ ఇస్ లుకింగ్ అరౌండ్ అస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ True riches is looking around us. Mari mana yoka nirjamana yoka dhanamu mana chutturu unadi. We 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 are something which see around us seeing dozens of hundreds and thousands of people. Mari yoka nirjamana atvandi yoka aasti mana chuttu mana chustu unamu vondala koladi vela koladi prajalu. How well are we investing to save these people into the eternal kingdom? Manamu chustuna yoka vondala vela prajalanu నిత్య రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింప చేయు లాగన మనము ఎంత ఏ విధంగా మన డబ్బును వెచ్చిస్తున్నాం మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి ఈ యొక్క ప్రజలను నడిపించలాగన దేవుడు మనకి ఇవ్వబడిన ఈ యొక్క ధనాన్ని మనము ఎంత బాగుగా వెచ్చిస్తూ ఉన్నాము true riches my dear friends adi nijamana vidya ka dhanamu trying to work hard remembering that we are all stewards of god and god has put a trust in us and god has given money as a tool for us so that we would invest some of it into the furtherance cause of our lord and savior jesus christ devudu manle nammi aina rajya vyapita vishayamai manike aina dabbu anugrahinchadu adi oka panumuttuga oka aayudhamuga mana chethilo unnadu kabatti danni manu chakka sadvinyogam chestamu ani cheppesi cheptunna money matters but god matters most dabbu manike kavalsindi kani 
దేవుడు ఇంకా కావలసినటువంటి యొక్క అంశము అబ్రహాం వాజ్ రిచ్ అబ్రహాము ధనికుడు డేవిడ్ వాజ్ రిచ్ డేవిడ్ వాజ్ రిచ్ దావీద్ ధనికుడు జోసెఫ్ ఆఫ్ అర్మతియా వాజ్ రిచ్ ఈ యొక్క అమర్తియా యోసఫ్ చాలా ధనికుడు బట్ దే రిచెస్ నెవర్ హర్డ్ దెమ్ కానీ వారి యొక్క ధనము వారిని ఎప్పుడు పాడు చేయలేదు వై ఎందుకు బికాజ్ దే డిడ్ దే డిడ్ నాట్ లవ్ ద వరల్డ్ బట్ దే లవ్డ్ గాడ్ ఎందుకంటే ఈ యొక్క లోకాన్ని కాకుండా వారు దేవుని ఎక్కువ ప్రేమించారు కాబట్టి yes balam was ruined by money ఈ యొక్క బిలాము ధనము చేత నశించిపోయాడు i have killed a man to obtain his wine vineyard మరి ఈ యొక్క ఆహాబు ఒక ద్రాక్ష తోటను కబ్జా చేయడం కొరకు ఒక వ్యక్తిని హతమార్చాడు జూడస్ బ్రిట్రే జీసస్ ఫర్ 30 పీసెస్ ఆఫ్ సిల్వర్ ముప్పై వెండి నాణ్యాల కొరకు యూద ఇస్కరియోతు యేసు ప్రభుని మోసం చేశాడు అననియస్ అండ్ సఫేరా లై టు ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ద చర్చ్ మరి ఈ యొక్క అననియ సఫేరాలు మరి పరిశుద్ధాత్మకు ఆ తర్వాత సంఘానికి వ్యతిరేకంగా వారు అవద్దం చెప్పారు బికాస్ ఆఫ్ ద మనీ దట్ దే దట్ దే వర్ సెల్ఫ్ ఫిష్ ఆఫ్ వారు స్వార్థం కలిగి ఉన్న యొక్క డబ్బు విషయమే వారు ఆ విధంగా చేశారు ఆల్ దీస్ పీపుల్ దట్ వి జస్ట్ సెడ్ వర్ రూయిన్ బికాజ్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ వీరందరూ మనం విన్న యొక్క పేర్లు ఎందుకు నాశనం అయిపోయారు అంటే వారు ధనాపేక్ష కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి yes my dear friends అవును స్నేహితులారా somebody said ఒక వ్యక్తి ఏమన్నారు అంటే that life is like a dollar bill ఈ యొక్క యొక్క జీవితము ఒక యొక్క రూపాయి నోటు వంటిది you can spend it any way you want adi meer ekkadaina danni kharchu cheyachu but you can spend it only once kaani danni oke oka sari maatrame meer kharchu cheyagalugutaru it is very true with our life also mana jeevitham tho kuda ide sakshyam ayyu nadi we live only once oke oka jeevitham man jeevisthunnam if we invest well in the life that god has given here on this earth the one life we are going to have another life which is more precious to our lord and savior yoka lokamlo mari devuni chetha anugrahinchabadda yoka oka jeevithanni manamu chakka viluvulato manu vechinchi jeevichinatlagaithe ee yoka jeevitham dwara manamu devudu ivaboye aa yoka nitya jeevithanni manamu nitya rajyamlo pondukoga pondugobothunnam this true our life is very brief on this earth my dear friends ee yoka prapanchamlo mana yoka jeevithamu chaala chinadayi unadi but the most important thing here is ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే హౌ వి స్పెండ్ అవర్ ఫ్లీటింగ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మరి ఈ యొక్క జీవితంలో మనం గడిపే ఈ యొక్క ఈ యొక్క క్షణాలని మనం ఏ విధంగా గడుపుతూ ఉన్నాం హౌ వి స్పెండ్ అవర్ ఫ్లీటింగ్ మూమెంట్స్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ డిటర్మైన్స్ హౌ వి స్పెండ్ ఇటర్నిటీ ఏ విధంగా ఇక్కడ మనము నమ్ముకముగా ఈ యొక్క ఇవ్వబడిన కొద్ది జీవితాన్ని మనం జీవిస్తామో ఆ జీవితము మనము నిత్యత్వం జీవించడం కొరకు అది మనకు సహాయపడుతుంది ఐ విల్ క్లోజ్ with this illustration ok ek chinna ee katha tho nenu mugistanu here is a very instructive incident involving the life of alexander the great greek king mari chakravarti anatondi oka alexander evaraithe ee oka greek deshapu raju chakravarti ay unnado aani oka katha i hope all of us know alexander the great i don't think there's anybody who doesn't know him ee oka చక్రవర్తి అనేటువంటి యొక్క అలెక్సాండర్ ని తెలిన వారు ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ మీరు చరిత్రలో ఆయన గురించి బాగా చదివారు ఎస్ అలెక్సాండర్ ఆఫ్టర్ కాంకరింగ్ మెనీ కింగ్డమ్స్ వాజ్ రిటర్నింగ్ హోమ్ మరి అనేక రాజ్యాలని ఆయన కొల్లగొట్టి గెలిచిన తర్వాత తిరిగి ఆయన స్వదేశానికి వస్తూ ఉన్నాడు ఆన్ ద వే బ్యాక్ హీ ఫెల్ సిక్ అండ్ ఇట్ టుక్ హిమ్ టు హిస్ డెత్ బెడ్ మరి ఆయన తిరుగు ప్రయాణంలో ఆయన జబ్బు పడి ఆయన మంచం పట్టేశాడు విత్ డెత్ death staring him in his face alexander realized how his conquest his great army his sharp sword and all his wealth were of no consequences maranamu ayana kallaloki chustunna aa samayamlo ayana gurtichindi endante ayana konna ee oka maha sainyam gani ayana daggunna padraina ee oka kadgala gani ayana oka unna peru prakyatalu gani emi kuda ayanni ayana oka pranaanni kaapadalekapothunayi now he long to reach home to see his mother's face and bid her last adieu to her mother mother ipudu ayana chivara sariga ayana thana oka thalli mukhanni chusi ఆవిడకు వీడ్కోలు పలకాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు బట్ కానీ హీ హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హిస్ సింకింగ్ హెల్త్ వుడ్ నాట్ పర్మిట్ హిమ్ టు రీచ్ హిస్ డిస్టెంట్ హోమ్ ల్యాండ్ ఆ సుదీర్ఘ ప్రయాణం కలిగినటువంటి ఆయన యొక్క సొంత ప్రదేశానికి వెళ్ళేంత వెళ్ళేంత 
So the mighty conqueror lay prostrate and pale helplessly waiting to breathe his last. And he called his generals and said, I will depart from this world soon. But I have something very serious to talk to you and to request you, he said. I have three wishes that need to be fulfilled after I die. Please carry them without fail. With tears flowing down their cheeks, the generals agreed to bid abide their king's last wishes. Generals Yes, my first desire is that, said Alexander. My physicians alone must carry my coffin. Physicians. Physicians. That's the first request he made to his generals. My, my physicians alone should carry my coffin. After a pause, he continued. Secondly, I desire that when my coffin is being carried to the grave, the path leading to the graveyard be strewn with gold, silver and precious stones which I have collected in my treasury. Next he said, after telling his second request, the king felt exhausted. He took a minute's rest and continued. He said, my third and last wish is that both my hands be kept dangling out of my coffin box. When uh, this great king who was on his deathbed at the last moments of his life. When he made this request, people did not understand why he was making this strange request. All the generals that were gathered around him wondered, but they did not dare to ask why he was making these kind of requests. But one of Alexander's close or favorite generals kissed the hand of Alexander the Great and he kept his hand on his heart and said, Kani, Alexander Bahoga Premichnauka General, Alexander Hart hand Alexander. He said, Oh King, oh Raja, we assure you that your wishes will be fulfilled. There is no doubt about it. But tell us why you make such a strange request or wishes. At this, Alexander took a deep breath. I would like the world to know of the three lessons that I have just learned. I would like to, I like the world to know of the three lessons I have just learned. Yes, I want my physicians to carry my coffin because People should realize that no doctors can really cure anybody. Now, why Jill Matrame in Tuna Samadan Betin Moyaliente, but Susana Janam Yemarthan Jescovaliente, Ye White Judukoda, Tanayaka Rogini, Nayam Chaledu. They cannot cure or they cannot give life back. 
ఎవరు ఆ యొక్క రోగిని స్వస్థపరచలేరు లేదా తిరిగి ప్రాణం ఇవ్వలేరు వారు ఎటువంటి శక్తి లేనటువంటి మరణ శయ పై నుండి మరి యొక్క ఏ వైద్యుడు కూడా తన యొక్క రోగిని రక్షించలేరు కాబట్టి ఎవరు కూడా ఈ యొక్క జీవితము అంత సులువుగా తీసుకోవద్దు రెండవ కోరిక ఈ యొక్క ప్రశస్త ఈ యొక్క రత్నాలు ఈ యొక్క వెండి మరి బంగార నాణెములు దారి పొడుగుత ఎందుకు విసరాలి అంటే ఇట్ ఈస్ టు టెల్ పీపుల్ దట్ నాట్ ఈవెన్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ గోల్డ్ విల్ కమ్ విత్ మీ మరి ఏ ఒక చిన్న బంగారం కూడా నాతో రాదు ఐ స్పెండ్ ఆల్ మై లైఫ్ ఎర్నింగ్ రిచెస్ బట్ కెన్ నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ అలాంగ్ విత్ మీ ఈ యొక్క ధనము సంపాదించడంలో నా జీవితం మొత్తం నేను వెచ్చించను కానీ నా తోటి నేను ఏమి కూడా తీసుకు వెళ్ళలేను అని జనాలు తెలుసుకోవాలి పీపుల్ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ షేర్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం టు చేస్ ఆఫ్టర్ వెల్త్ ఈ యొక్క ధనము వెనకాల మరి ధనాన్ని తవ్వడం దాన్ని వెనకాల పరిగెట్టడం అది కేవలం వ్యర్థము అని చెప్పేసి ప్రజలు తెలుసుకోవాలి అండ్ అబౌట్ మై థర్డ్ విష్ మరి మూడవ కోరిక of having hair of my hands dangling out of my coffin yoka samadhi pette baitiki na chethalu itla velaatto undadam i wish people to know that i came empty handed nenu kali hastamula tote yoka lokamulaku vachanu ani pradhanam chestunna i came empty handed into this world ee lokamulaki nenu em teesrakunda kali chethulato vachanu and empty handed i go out of this world mari kali chethulatone ee yoka lokamu nundi marala tirigi vellipothunanu ani janalu telusukovali with these words ee matlu tho the king closed his eyes raju garu tanu kannu mosaru a king all his life worked so hard fought such rich wars distant places traveled is finally sharing his testimony with all of us mari oka chakravarti aina aneka yuddhalu jeyinchi అనేక దూర ప్రాంతాల దేశాలకు ఆయన ప్రయాణం చేసి ఎన్నో వింత వింత గొప్ప విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన మనకి ఇస్తున్న మూడు సూత్రాలు ఇవి మరి అలెగ్జాండర్ మించిన మహా చక్రవర్తి ఇంకొకటి లేడు ఆ మహా చక్రవర్తి ఇప్పుడు ఈ యొక్క లో లోక లోక సంబంధి లోకానికి సంబంధించిన యొక్క ధనం గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మాథ్యూ చాప్టర్ 16 వర్సెస్ 25 అండ్ 26 మత్తే సువార్త 16వ అధ్యాయము 25 26 26వ వచనాలు ఫర్ హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు సేవ్ హిస్ లైఫ్ విల్ లూజ్ ఇట్ బట్ హూ ఎవర్ లూజెస్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ మీ విల్ ఫైండ్ ఇట్ వాట్ గుడ్ విల్ ఇట్ బీ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఇఫ్ హి గైన్స్ ద హోల్ వరల్డ్ yet forfeits his soul or what can a man give in exchange for his soul tana pranamunu rakshinchukonu goru vaadu dani pogotukonanu naa nimittamu tana pranamunu pogotukonu vaadu dani dakkinchukonanu oka manushudu lokamantaye sampadinchukoni tana pranamunu pogotukuntukante pogotukunte ataniki emi prayojanamu this afternoon my dear friends ee madhyahana kala samayamlo snehithulara stewardship ministries director ఈ యొక్క గృహ నిర్వాహక తప శాఖ యొక్క డైరెక్టర్ గా ఐ హావ్ అన్ అడ్వైస్ మీ కొరకు ఒక సలహా మై అడ్వైస్ ఫర్ దోస్ స్ట్రగ్లింగ్ టు మేక్ ఎండ్స్ మీట్ మరి ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలో నుండి బయటపడటానికి మరి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఒక సలహా గాడ్ అగైన్స్ట్ బీయింగ్ ఎన్వియస్ ఆఫ్ వెల్త్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఈ యొక్క ధనాన్ని గురించి ఆయన గాడ్ అగైన్స్ట్ బీయింగ్ ఎన్వియస్ ఆఫ్ ద వెల్తి వెల్తి పీపుల్ ఎన్వియస్ ఎవరైతే ధనము కలిగి ధనుకులు ఉంటారో వారిని గూర్చినటువంటి ఈర్ష మనం ఎప్పుడు కూడా పడద్దు ఫోకస్ ఆన్ లర్నింగ్ కంటెంట్మెంట్ ఇన్ లైఫ్ మరి ఈ యొక్క ఆ యొక్క తృప్తి జీవితంలో తృప్తి ఏ విధంగా మనం పొందుకోగలము అనే దాని మీద దృష్టి సారించండి దట్స్ మై అడ్వైస్ ఫర్ ద వన్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ది ఎండ్స్ మీట్ ఎవరైతే యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలో శిథిలం అయిపోయి ఉన్నారో వారికి నేను ఇచ్చే సలహా ఇది మై అడ్వైస్ ఫర్ దోస్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద పర్సూట్ ఆఫ్ మనీ ఎవరైతే ఈ యొక్క ధనాన్ని సంపాదించడంలో బాగా మరి నిమగ్నులై ఉన్నారో వారికి సలహా ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ బిఫోర్ యూ విల్ బి ఎన్స్నేడ్ అండ్ మిజరబుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు వలలో చిక్కుకోక ముందు మరి ఈ యొక్క బహు భయంకరమైన పరిస్థితిలోకి చేరకముందు 
అది చాలా తక్కువ సమయం ఉంది అని మీరు గ్రహించండి ఇన్ ద ప్రాసెస్ యు లూజ్ ద వెరీ థింగ్స్ యు థింక్ మనీ కెన్ ప్రొవైడ్ డబ్బులు మాకు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వగలవు అనే ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మీరు కోల్పోతారు yes you lose your peace samadhanam kolpotharu happiness santosham kolpotharu love prema kolpotharu and there won't be satisfaction in your life mee jeevithamlo etuvante samtrupti undadu if we are running after money meeru dhanam venakala parigedtu unnatlagaithe my advice for those who are blessed to be rich evaraithe ee yokka divana karma ga dabbulu kaligi undi unnaro put away all conceit varu variki nenu ichi salaha entante put away all conceit ప్రతి ఒక్క మోసకరమైన విషయాన్ని మీరు వదిలేయండి ఫోగెట్ అబౌట్ ఫైండింగ్ అల్టిమేట్ సెక్యూరిటీ ఇన్ రిచెస్ మరి యొక్క ధనంలో మీరు మీరు ఆ యొక్క సంరక్షణ కోరుకుంటున్న దాన్ని మీరు వదులుకోండి ట్యాప్ ఇన్ టు దాట్ విచ్ ఇస్ లైఫ్ ఇటర్నల్ ఏదైతే నిత్య జీవం ఇస్తుందో దాని వైపు మీరు పరిగెట్టండి yes by cultivating generosity my dear friends మరి మీ దాతృత్వాన్ని మీరు తెలియజేసుకోవడం ద్వారా yes we all should be wise like king solomon solomon raju vale manandaram gnanam kaligi undali proverbs chapter 30 verse 7 and 9 7 to 9 mari kirtanalu aa samethalu 30 av adhyayamu 7 8 vachalu em cheptunante here king solomon very wisely is saying to god two things i ask of you do not refuse to uh, refuse me before i die keep deception and lies far from me give me neither poverty nor riches feed me with the food that is my portion that i not be full and deny you and say who is the lord or that i not be in want and steal and profane the name of my god deva nenu neeto rendu manavulu cheskunchunanu nenu chanipokamundu vaatini naaku anugrahimpamu vyarthamaina vaatini abaddhamulanu naaku dooramuga unchamu pedarikumunainanu aishwaryamunainanu naaku dai cheyakamu taginanta aaharam naaku anugrahimpamu ekkuvaina edla nenu kadupu nindina vaatnai ninnu visarjinchi yehova evadane undunemo లేక బేదనే దొంగిలి నా దేవుని నామం దూషించనేమో అని చెప్పేసానంటూ ఉన్నాడు లెట్ అస్ ఆల్ బి వైజ్ లైక్ కింగ్ సోలోమన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క జ్ఞాని అయిన సోలోమన్ వల్ల జ్ఞానం కలిగి ఉందాం లెట్ అస్ బి కంటెంట్ ఇన్ వాట్ గాడ్ గివ్స్ us అండ్ బి హ్యాపీ విత్ వాట్ హి గివ్స్ us దేవుడు మనకి ఏ దేశ ఇస్తున్నాడో దానిలో తృప్తి సంతృప్తి మనకి కలిగి ఉందాం వన్స్ వి ఆర్ ట్రూ టు వాట్ హి గివ్స్ us గాడ్ ఇస్ ప్రామిసింగ్ దట్ హి ఇస్ గోయింగ్ టు ఆల్వేస్ బ్లెస్ us విత్ మోర్ ఏదైతే మనకి దేవుడు ఇస్తున్నాడో దాన్ని ఇంకా అధిక పరుస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నారు జస్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మనీ डेफिनेटలీ మ్యాటర్స్ అవును ప్రియులారా ఈ యొక్క డబ్బు చాలా విలువైనది బట్ గాడ్ మ్యాటర్స్ మోస్ట్ కానీ ఇంకా అంతకంటే కావాల్సినటువంటిది దేవుడు మే గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ us దేవుడు మనందరిని దీవించిన గాక ఆమేన్ when i survey the wondrous cross i think it is number 155 shall we all rise and sing song number 155 when i survey the wondrous cross
And even now, we're going to have potluck followed by the Pathfinders program. I request all the Pathfinders to stay back. Our Heavenly Father, we are indeed thankful for the privilege we have to be here on this, your Holy Sabbath. And uh, as the Sabbath reminds us that you are the creator, you're the maker of all, uh, that we are not our own, made by our own power, by our own uh, efforts, but that you have created us. So we're here to submit to you as our creator. We're here to submit to you as our recreator. And Father, thank you uh, that we heard from your word today that uh, we are only stewards. You have given us everything. It all belongs to you. And we uh, need help to be a faithful steward. We're asking for wisdom. We're asking to, for you help remind us that, uh, that, it, uh, that we only have these things in our lives to be able to bless others, to bless your and, in, and forward your work, and to give um, honor and glory to you. So, Father, help us, uh, you creator of all, maker of all, uh, remind us that our time is not all ours, that we uh, return our, some of our time to you, that our talent is not all ours, that it belongs to you, that we use it for your glory, to your honor, and also our treasure, our money. Help us to be reminded it belongs to you, and help us to be wise in, in how we spend this life that you've given us so that we may give glory and honor to you. So now here on this, your Sabbath, we dedicate our lives to you. We ask that you will take them and uh, may we follow your voice, may we hear and follow uh, where you're leading in our lives, and we look forward to that day when you return. We want to spend time in eternity uh, re remembering how you led us all the way. Thank you for your incredible gift of Calvary. May that change us. May it take away our selfishness, our stubbornness, our unlikeness to you, and Make in us a new creature, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. May the love of our Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit may abide on each one of us now and forevermore.